simu miwili iliyopita yanga kama sio makosa ya kibinadamu walikuwa wameumia mechi zote kama wanapoumia simu ni Benz na leo kunitafuta awozi yangu by then kifanya social media pia tunaenda na field mimi sije kuanza kwa mtangazaji wa TV kwanza tukoga tulipo hata interview zao za magazeti mwenye nacho ndo anaongezewa to maita wale aye aye Karibuni kwenye The Junction eh, kama kawaida sikizi tunavaa miwani tu <laughs> The Junction X hmm. bwana we bwana we niko na mtu mmoja hapa huyu mtu bwana mimi nataka aniambie kitu cha ukweli kabisa bwana we simba au yanga mimi hashimu hashimu niko na my brother Hashim Imbwe Ndugu yangu huyu bwana yeye ni semaji la Azam. Lakini sisi tunajua bwana familia zetu wote, e, baba zetu, mama zetu nyumbani kwetu tumekuzwa, lazima kila mtu ni simba au yanga. Mimi nataka niambie ndugu yangu wewe ni simba au yanga. I still na bagi kwa shim just in the middle. Lakini ya asilimia I would say asilimia 75 eh. ya watu wa nyumbani kwetu. Eh wana support young africans hiyo ah vipi sasa mtaani wanasemaje ukiwa unatangaza enzi zile unatangaza ukitangaza game ya simba baba ulikuwa unatia mbwembo wewe yani kama unataja wale wachezaji kwa mbwembo basi ukaingia huko katokea ukamfinya ukampa wewe simba wewe wewe mnyama wewe ngoja nikwambie kitu unajua ni miongoni mwa alama kubwa ambazo nimewahi kutana nazo kwenye maisha yangu though ilikuwa sijawahi kufika ile hatua ya kuambiwa usitangaze mechi zetu sawa ndio kuna muda inafika unaambiwa acha acha lakini mechi ambazo zilifanya watu wengi wakanifahamu ni 2016 mpaka 2018 simba walikuwa moto walikuwa yani alafu mara zote ambazo wamekutana na yanga nimefanya dabi wampasuka yanga africans sawa mechi ya mwisho ilikuwa ile ya medika gere ambayo kabwili alisema alisema ameahidiwa IST kama mm. ataruhusu ata yeah, kufungwa yes, that, yes. yes. mm. that was the derby that took made, made me took off mm. alafu from there onwards vitu vingine tu vikawa viko ila baada ya hapo mm. era ya simba ikaja ikaisha mm. nikaanza na yanga okay. i'll give a funny story about that amekuja Tanzania Fisto Maele kwa mara ya kwanza kabisa Halala, yeah. ilikuwa mechi ya Congo DR na Tanzania mm. goal letu la kusawazisha Tanzania alifunga ya hea zaidi kipindi cha pili Sao, sao. Kipindi cha kwanza alifunga Maele, alimchambua vibaya sana akaseja. Mm-hmm. Yaani ilikuwa ni kufumba na kufungua kapiga imo. Goli lake la kwanza anakuja Tanzania Maele na tangaza. Mm-hmm. Mechi yake ya kwanza ngawa jamii dhidi ya Simba, ngatangaza goli ipa ambayo liliwapa Yanga ubingwa. Mm-hmm. Mechi ya kwanza ya ligi inaanza, natangaza mimi mechi Fisto anaweka. Kwa hiyo ikawa ni kama trend. <laughs> Kila mechi ambayo Fisto yupo anaweka, anaweka, anaweka. Mm-hmm mpaka anakuja kwa meneja habari na mawasiliano mm. it all ended there. Kwa hiyo na watu wanga na wakasema naona bahati na timu yetu ndio kutangaza mechi zetu. <laughs> <laughs> That. Okay, karibu sana my brother. Shukran sana bro. Hmm. Sasa leo mnajua niko na mtoto gani? Mhm. Huyu mtoto rafiki yangu anaambiwa achuji. <laughs> yaani mtoto mrembo. Eh, Tukiwa katu huko mdogo mdogo paka sasa hivi yaani unaweza kwa ushanza kuchuja mweza kwa achuji. Hebu niambie <laughs> siri yako jiaki lakini. <laughs> Yake ona tumia nini mwenzetu? <laughs> na kunywa maji mengi. Mm, umekuwa dawasko jiaki naye bana. <laughs> jiaki karibu sana 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 sana. Asante sana. Karibu with the junction. Uh, ki kweli mimi jiaki nataka kujua siri ya urembo wako. Eh? Uko almost inawezekana hata miaka 10 15 kwenye industry tasnia hii ya mambo ya urembo ni lakini uko zako vile vile. Mwenzetu wewe au ndo umezaliwa hivyo hivyo tu. Au wewe tu nayo unaogea maziwa angamia. Vempa. Ah, bwana karibuni sana. Uh, Asante. Bwana my brother. Wewe ni afisa habari wa Azam, eh? Mm. Em, nipe road to success ya kwako wewe, eh? Ulianzia wapi ndugu yangu? paka wakakuamini eh, ukapata nafasi kutangaza football eh, wakati bado mdogo kabisa mm. <laughs> na 
Au mbao umecheka bana. Au labda kwa mwili wako ndugu yangu mnimba kuchukulia poa nisamee ndugu yangu. Nisamee ndugu yangu. Yao. Wala yani unajua una, una, kuna vitu umeniuliza. Mm. Niliwahi kuulizwa Europe some days back. Mm. Uh, Lenda kuangalia mechi ya Clasico Madrid ya Barcelona na Real Madrid kama tunakumbuka 2018 was it? Alienda kufu, alifunga aliassist Messi bila kiatu ile mechi milikuwa mm. Santiago Bernabeu lakini kabla ya hapo tulikuwa na meeting ya broadcasters producers uh, commentators wa La Liga mm. nje ya pale kwa sababu tulikuwa hosted na La Liga wenyewe wakasema wanatambulisha sasa kwa watu wao kwamba these are football commentators and producers of our shows back in Africa mm. kila mtu ambaye alikuwa amenizunguka ukiangalia vizuri mm. unaangalia mpira wa, wa, wa England yeah Mimi ukimuona ni 55 fulani hivi. Yeah, Kuna wengine 45 jumlisha. Yeah. Peke yangu ndio ilikuwa ndururu. The question I got yeah. ilikuwa taifa lenu linaweza kuamini vipi? Yaani mtu kama wewe kudeliver content kubwa kama ya La Liga. Yeah. Nikamwambia kwetu sisi sio kuhusu umri. Mm. Kwetu ni kuhusu usahihi wa kile ambacho unaweza okay. uh, kukifanya ikawa yeah. delivered kwa jamii ambayo inahusika. Mimi ilikuwa Uh, miongoni mwa football commentators wa kwanza wa La Liga nchini na alhamdulillah kila mtu alikuwa anapenda. Though mimi sijawahi kuwaza kuwa mtangazaji wa TV. Never <laughs> in my life. Alafu <laughs> nikisema hivi mm. watu wanaweza waka, wakaona mimi. In fact hata mpira sipendi. Oh. <laughs> <laughs> Impossible. Ebaba msikia ndugu yetu lakini atakuwa sasa kuchanganya. <laughs> Wewe upendeji mpira sasa. Sasa nakwambia kwa nini nimependa mpira. Uh-huh. Mpira mimi sikuwa napenda. Uh, mimi nimetoka fresh from college mm. kazini Azam TV mm. kupitia shindano lao moja ilikuwa la vipaji na soka. So nilichagua timu zangu nimeshindana shindana top 10 top uh, top 7 top 5 top 3 nikamaliza first runner up. Kakunja milioni zangu saba na nusu. Yem, em, ilikuwaje hiyo? Ilikuwaje hiyo ile shindano? Hebu tueleweshe vizuri. Hilo shindano mm. linatafuta mashabiki wa soka wenye vipaji. Okay. Sasa kichwa ni kwangu mm. tayari nimesha soma kozi ya uandishi wa habari mm. ambayo pia sikuwa na mpango naye. Nimesha isoma. <laughs> lakini sisi nilikutana na watu. Bwana mzangu msije baadaye akasema tena mimi nimeoa lakini mke wangu mwenyewe nilikuwa hata sina mpango naye. <laughs> Umeona? Kwa hiyo elekea. Nime Mzee wangu alikuwa na ndoto pengine naweza nikawa mtu wa finance labda nikasome uhasibu mambo ya kutunza tunza fedha manini yeah. mama alikuwa ananiwaza yani vipi mwanangu akiwa kama mtu um, fulani hivi pale TRA pale basi <laughs> anaenda bila ba? shida ba? nikaanza chuo kwa sababu ya mishemishe zangu ilikuwa winga wa laptop kare yako a bad one yani trust me kwa siku mimi nakunja 200 mfukoni ya kwangu hakika kwa siku nikaanza chuo bila mtu yote nyumbani kujua kama mimi nasoma chuo. Kwa hiyo ikawa imenilimit sasa kupiga zile mishe zangu za za kompyuta kare yako. Mm. Zikawa ni mpaka mtu unipigie, "Hoya nataka laptop fulani." Mm. Nachukua, naingia mzigoni na kuletea na kata changu naendelea na shughuli zangu. Nilivanza chuo cuz I was so busy. Naamka mapema, chuo kinanitaka saa tatu mpaka saa kumi jioni. Nikawa asubuhi naamsha na daladala ya mwanangu inapaki mtoni mtongani bana kuja kawe imeandikwa temeke kawe kwa hiyo yeye anatoa tiketi mimi napakia abiria anakunja <laughs> mzigo wake nikienda niki nikienda chuo tayari na shilingi saba mfukoni mm. shilingi 10 Yaani uhakika. Yaani eh, mimi yani mimi ndio mimi nilikuwa na hivyo. Mimi shangazi yangu yaani upende tabu tabu. Eh kuna shangazi yangu mmoja alimwambia mzee huyu mwanao atakutia matatizo kwa sababu kila kitu anajua. Na ndo shida yangu. Mm. So The day nimekaa hapo hapo kwenye goli la nilikuwa sasa na sehemu ya viatu ya, ya, ya mshikaji mmoja itwa Zizu. Yeye yeah, anauza viatu vya mtumba vya watoto. Kwa hiyo the moment anaenda kufungua asubuhi, mimi nikawa nishaachana na daladala, mimi naenda pale, yeye yeah, ana point viatu vyake vya watoto, mimi na point viatu vya watu wazima pea tano paka kumi kwa siku. Ukija pale tunaanza na vya kwangu. Afu vya kwake tutaviuza baadaye. Nilipigiwa simu niko kwenye ilo goli kwamba bwana we are we are happy to announce kwamba kwenye mchujo uliofanya tutakuchukua so tukatoka tukaenda tukakaa boot camp kwa maeneo ya Mbezi chini huku I mean Kunduchi mm-hmm. tukakaa boot camp for 30 days boot camp ilikuwa na watu 120 mm-hmm. ambao kila mtu ni shabiki wa mpira na ana kipaji 
wametuchuja 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 tukapatikana watu ishirini mm. kutoka kwenye zile physical activities na vile wanavyoweza kudeliver nini hapo wakatuchukua wakatupeleka kwenye nyumba hiyo nyumba iko karibu na, 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 na shule fulani hivi kutegeta kule mtaa ule unaitwa Kanosa mm, tumewekwa kule ishirini mm. 25 kumi, saba, watano, mm. watatu, mi nimo. Kutoka kwenye mia moja ishirini. Yes. Mm. Na mara nyingi likuwa ni challenge kuhusu uh, football. Mm. Mtaletewa quiz hii, mtaletewa hii, mtafanya physical activities za hivi na hivi. So, miongoni mwa vitu ambavyo na isi vilindibakisha kwenye ile nyumba, inaizikana ni ambavyo vilikuwa vinazungumzwa kwenye production house, mm. bila mimi kujua ukuto kuwepo. So, kuna mzee moja ito baruan muhuza. Ali, 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 alisema tu akasema i want that kid yani however ashinde asishinde me i want that kid shout out kwa mzee barwan muza yes mm. baada ya baada ya muda kupita si naye alisahau mm. bana we bana <laughs> finali sasa tuko pale ndani mshindi wa kwanza actually he is one of the commentators ambaye yuko pia za mtv mpaka leo kabombe jioni that guy <laughs> alishinda milioni 15 ambazo mimi tayari yani kabla ya, ku, ya kwenda finali nilikuwa nishamaliza matumizi yake. Bana wewe. Ilikuwa shapanga bajeti yangu. Nikukamata ule mzigo. Bwana bwana bwana. Baadhi ya kukutana na Jackie muda huo. Aya lakini tayari yani sasa sikuwa ninafanya tu safari. Nikawa mshindi wa pili. Au ulitoka mshindi wa pili. Nilimaliza mshindi wa pili nyuma yake. Bosi akamuita yule kabombe. Sababu alitangaza mbele ya hadhara akasema mm. mshindi wa kwanza ata train na sisi hapa ndani tuone kama anaweza kudeliver baadaye. Nikatoka kwenye corridor nikamwahi ngamkumbusha mzee ulisema na mimi unanitafuta. Haujawahi <laughs> 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 kuona mtangazaji wa maana kama mimi. Trust me. Mm. And yet sikuwa ilikuwa na experience. By then nilikuwa nimepita tu field yuko Radio 5 Arusha 2013. Mm. Nikapita SBM Radio Tegeta ah uh, lepele na wewe nyingine mawingu mm. wewe kupelekwa for a week na marembo ruge mimi nikatembea nikawa naona so vitu vyangu mimi so, nikatembea yeah. lakini baadaye ni watu hao ambao nimekuja kufanya nao kazi so it was somehow up and down up and down mm. lakini ni imani ambayo wanayo wa, viongozi wetu kwa sababu viongozi wetu wengi ni wa vijana mm. kaibele ni kijana baruan ni kijana philip ni kijana mm. wote they know kwamba ukimwangalia huyu na umri wake sasa nimemsikia kweli umri unaweza kuwa unakataa ambacho uh, watu watataka kuona mm. lakini nampa nafasi ya ku approve watu kwamba yes i can deliver na that was it nice wow. <sighs> yeah, <you>. yes sir yake ni mkorofu unajua yake wewe Kari yako ilianza jianzaje paka ukaamua kufanya mambo ya mitindo eh yani ni wewe ulipenda au ni kuna watu wako na ku walikwambia bwana ah jake ni mrembo mrefu kingeona mitindo utaua au ulikuwa ni kitu kutoka moyoni tu nipe the story ya paka wewe okay. kufanya mambo ya mitindo yani first of all mm. nilikuwa na, najua kama mimi ni mrefu mm. lakini swala moja katika urefu wangu mm. nilikuwa sijafikiria kama nataka kuingia kwenye mambo ya modeling okay. sasa nikiwa chuo CBE mm. mwaka 2008 na nakumbuka 2000 na no, no, no kabla ya chuo nilikuwa nakutana nilikuwa nasoma computer town poster mm. nikawa nakutana na pishana sana na kina Shimru Ndenga mm. basi nikawa nakutana nao kule na kina mshua sasa nikipisha nao hivi anambia you are so beautiful. Mm. Kwa nusu chukue form unani join labda beauty contestants. Mm. Nikawa nafikiria will I make it? Mm. Kwa sababu zamani mambo ya mambo ya umisi ilikuwa ilikuwa unasikia kama watu wanapewa. Mm. Kwa then it was hard for me yani ile ku accept. Yeah. Baadaye nilikuwa mwoga, mimi ni mwoga sana. Kweli? Try things, yeah. <laughs> <laughs> Try things? Yes, yeah, mimi ni mwoga sana. 
Kwa hiyo utana mnige elekeza kuingizia vo kwanza unaweza kuogopa ogopa. Lazima unamwona ataweza kutengeneza. Ala tu marinati. Mimi niko single ndio yangu ndio takisema katazi kuwa mimi binafsi ili niwe mume wako. Mimi ili niwe mume wa mtu. Natakiwa niwe nimekamilisha yao. Nikishafunga wale wanne sasa nasema mimi mume wa mtu. Usimsingizi usimtafutie matatizo kwa mkeo Sasa nika kwa hiyo nilikuwa najivuta vuta baadaye yake 2006 ile ndo nikaenda rasmi 2005 sijui na 6 nisha sawa mm. one of those years mm. kwa nikajaribu lakini sikufika mbali sana kwenye kushiriki mambo ya ya umisi yes. ya yeah. sikufika mbali sana kwa hiyo nikiwa huku niko chuo niko mtani sasa nika nimekutana na mambo yani mimi mwenyewe nilikuwa na I wanna be somebody. Yeye ni kwa ni when I look myself on the mirror mm. nasema I, I like dancing, I like music. Mm. Lakini sio mwimbaji, sio mwimba. Wakumba unajua kuyarudi. Hapana, ah, music okay. kusikiza unajua mm. music ina ina, ina category nyingi. Mm. Kuna kuimba, kuna kucheza, mm. kuna kupose kwenye video as a mm. video vixen, you know. Mm. Kwa hiyo mimi nilikuwa yani i like the music a lot baada yake nikaona like uh, kwa sababu napenda sana music kin siwezi kuimba mm. na nilikuwa najua naweza kuwa modo mm. umeelewa yes, kwa sasa nilikuwa najiuliza nita, nita, nitafanikisha vipi kufikia pale ninapotaka kufikia mm. nionekane mm. you know basi kwa hiyo na, nakumbuka wakati nilikuwa kwenye Miss Tanzania nikaanza kwanza kufanya nikaanza kufanya fashion shows nikao na itwa na kina Mustafa Sanali mm. wakina Adija Mwanamboka yani Fidel Niranga alini inspire sana pia kwa sababu okay. tulikuwa naye wakati na shiriki Miss Lala okay. yeah na Miss Tanzania tayari tulishakuwa tuko friends mm. yeah kwa sasa ilikuwa kukiwa kuna fashion show na nini ataniita mm. sometime hata wale madesigner wenyewe wale hawaniiti Fidel Fidel ndo ananiita niambia come over kuna fashion show na nini atanichomeka tu mole sasa yeah later on mm nipo maliza umisi as i said haukunifikisha mbali nika nikawa hivyo na kuwa kwenye fashion show na nini na wale wakina Mustafa wakawa wanaona kama kuna mchango wangu somehow pale so, you know so. sa ikafika sometimes nikawa tena sishiriki kwenye runway nikawa tunaenda kama mwalikwa okay. yeah but at the same time wakati nafanya fashion shows nika nikawa pia nafanya music videos. Mm, big sense. Yes. Okay. Kwa hiyo nilianzia Gastare ya Feruzi, nikaja nyingine nyingine hapo katikati. Alafu baadaye nikaja ya Mangwe ya Shigaragwan. Oh, Shigaragwan. Yeah. Mnyama ah, ndio. So Bale. Kama unao leo chotu leo kama ninatembea tembea ya Shigaragwan. Wewe Jackie wewe. Alafu wewe Jackie wewe. Matukio. Hauju. Matukio ukiacha 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 ule wimbo wenyewe tu. Yaani ukiacha yeye mwenyewe kuwa 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 pisi ya kwenda. Mm. Nisamea mama mjamzo yako nisikia nikisema hivi. Pisi ya kwenda. Pisi ya kwenda. Wewe unaachwa na mtu. Anajua kama mimi mwenyewe mwewe. Ila ile ngoma yenyewe ilikuwa mti hasa. Yeah, na ile ngoma kwa hiyo iliendana na ule mtoto wa Manelewa Fury. Bana, kwa kukipita, ukipo watoto 10 ukipita watoto 8 wana mind. Ah, wanakumbole sana. Ni kuna kitu kime 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 kuna kitu kimechukua attention yangu kwa Jackie hapa. Sasa. Ehe exactly kama nilivyosema mimi mm. this wife fikiria kama nitakuwa na, nafanya kazi kwenye journalism within journalism okay unadhani kuto kufanya vizuri au kuto kwenda mbele kwenye masuala ya umisi mm. ni kwa sababu by then haikuwa hivi ambavyo tunaitegemea ilivyo dunia sasa hivi au we mwenyewe tu passion yako yani kwamba ah they want me in but i don't know if i'm comfortable with it ule uoga wako to be honest mimi ilikuwa tu yani labda niseme cha kwanza nilikuwa nitafuta mahali pa kutokea. Ah. Hicho cha kwanza. Cha pili uoga wangu wa kwamba kwa sababu mimi familia yangu ilikuwa haitaki nijiunge kwenye mambo ya ya nani ya umisi ya urembo. Umeona eh? Hmm. Kwa sasa nilikuwa tayari sina confidence hiyo. Okay. Kama ah, kwa sababu tu nimeshaingia sina jinsi. I need to go all the way to the final. Lakini hata whatever the case tali nyumbani nilishaniletea matatizo kwa familia yangu umeona nilikuwa na yani iliniletea matatizo makubwa sana actually in short naweza nikasema hivyo kwa sasa nikaona niligombana na familia yangu mpaka nikaona 
kwa sababu nimeshaingia sina jinsi acha tu nimalize lakini nyumbani kwetu ni kwa I used to live with like na like my aunt my cousins mm. kwa kwa niambia yani uki, ukienda hii ukiona ume, unaenda na masuala ya urembo mm. hautoruhusiwa kukaa hapa nyumbani itabidi uondoke okay. sasa Crazy. unajua una, una, unaenda kwenye masuala ya urembo lakini at the same time mm. you are pressured unaona mm. ah, sasa itakuwaaje hapa maana wana wataona e, wana wataona sasa mimi i was young nilikuwa na hisi kama vile ah hawataona bwana end of the day watakuja tukuona kwenye media ziko wakati tayari i performed well na nini hapo atasahau ishapita <laughs> kwa hiyo nilikuwa sina hiyo confidence alafu pia nilikuwa kibonge bonge flani okay. umeona kwa hiyo alafu ile kitu tu yakuwa na, nafikiria kama nyumbani wataona hii kitu itakuwaaje na nini ilikuwa ina ni stress kwa hiyo sikuweza kuperform well na baada ya hapo ndo sasa wakati hapo nimeshamaliza niko chuo tayari nikaanza concentrate sasa nikaingia kwenye hizi video vixen mm. ile sasa nafanya yani nyumbani hawa sio watu sana wa kuangalia bongo flavor mm. kwa hiyo most of the time videos zilizokuwa zilizokuwa zinatoka mm. walikuwa wanazisikia tu mtaani ah kuna video hii katokea afu mimi niko chuo umeona <laughs> kwa sasa ile nikirudi kama weekend si naambia kuna video hapa inaonekana umetokea kwenye video tunasikia umetokea kwenye video I'm like really mbona sikumbuki mhm au mtu anafanya na mimi mbona sijaiona kwa end of the day they get used to it umeona mm. wakazoea wakaanza tu wakao tena hawafatili hivyo vitu mm. yeah. umeona yeah. kwa hiyo mimi naweza nikasema kitu ambacho kinipa sana kujulikana ni kwenye modeling na kwenye videos na sio kwenye umis Yes. So, so no 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 no, no. hiyo mm. haikunipa chochote kwa kweli ila kwenye modeling ilinijenga sana na ilifanya nikajulikana mm. na kwenye videos pia tena video ndo kitu nilikuwa nakipenda sana okay. kwa hiyo nilikuwa nafanya kwa mabenzi yote ya kuona kwenye videos for a long time yani mambo vixen utakte sasa sasa hivi tumeshakuwa watu wazima ah najua <laughs> Kwa kama nataka kwa chango mangu hapa pia mzigo mrefu. Nikiwekea kibunda cha kutosha tunapiga zetu video. Hapana, hapana. No? Not 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 now. Then say we wish kufanya video na mtu yote yule. Na hisi siwezi kufanya hivyo kwa sasa hivi na kwa sababu nimeshapita that stage of life. Okay. Yes. Kwa na hisi siwezi tena kufanya sio na hisi. Mm. Siwezi tena kufanya videos. Fun. Yeah. Okay. Kwa hiyo sasa hivi na concentrate kwenye vitu vingine. Mm. VIG niliyoko nayo. Okay. Vile nilikuwa nafanya enzi hizo when I was a teenager, mm. nikaja 20 something whatever. Mm. Now mid 30s, almost late 30s. I don't do that anymore. Yeah. And yet they say life begins at 30. At 40. At 40? Yeah, so Ah, so inategemea. <laughs> <laughs> sure. Una umeacha kwa video vixen. Ukiwa unatamani au hujafanya kazi na msanii gani? ambaye you had a dream like uh, nita, nitaacha hiki kitu lakini natamani kufanya na, na, na kwa Tanzania kwa Tanzania yes yani ningefanya video na mtu fulani ah kuna kwa kweli ah hey. labda chidi benz kemea pepo <laughs> Why chidi benz? benz? Why chidi benz? Chidi benz <coughs> kwa sababu actually wao napenda hip hop sana uh, lakini yeah halafu ni mtu ambaye tunafahamiana okay. At first katika watu ambao walinitafuta kufukua kwenye video mm. at first yani watu wa kwanza kabisa mm. from the beginning mm. nakumbuka alikuwa gani feed Q na Chid Benz oh, yeah. yeah yani like in any separate times ah huh? feed Q mm. aliwahi kunitafuta alafu Chid Benz naye aliwahi kunitafuta i was young by then mm. lakini sikubahatika that time kufanya nao kazi yes okay. kwa hiyo kama yani before ingetokea na Chidi Benz ningekuwa ningeni ningefurahia sana kufanya naye kazi chuma yeah. chuma lakini hajawahi kutokea sasa na hajawahi kufanya naye video yoyote <laughs> Chidi Benz hata ambaye ameshirikishwa yani hujawahi hujawahi kupenya video yake Chidi Benz sijawahi kwa kweli huh? kwao unasema mnaniambia hapo unapenda hip hop mimi niambia goma lako unalipenda la hip hop goma itawale aye aye da 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 Oh so love stream dog. Jack ni mwisho sana. Jack anapenda Dar es Salaam stand up. Put your hands up. Hey, hey, stand up. Put your hands up. Oh yeah, oh yeah. My brother. Yep. Uh, <laughs> nyinyi 
kwenye hii tasnia yenu hii ya ya usemaji mm. ni ki, hai, spokeman alikuwepo for a while duniani kwa team maybe lakini hapa karibuni yani ndo usemaji ni mtu ambaye ana influence kweli kweli au mm. sio wa, wa, wa watu kama hivi sasa hivi uh, ni mwana mdada kama huyu na unaweza kumza bwana ni Azam Simba au Yanga na pia kwa ni Azam Simba Yanga Mimi Yanga was a way Taka kushanga Mlad Mwana mchi ndio kuna kuna kitu mwana kuna kitu anapishana navyo sasa unamuona Ah kuna go Azam kuna vitu vingi kuna vitu vingi kwa vinakuja wenyewe njia hii Yanga blood kabisa kemea hilo pepo shindo my brother sasa nyinyi wa siku hizi nyinyi nyinyi ni new generation tunasemaje walikuwa kidogo hapo kaka zenu hapo wametoka kidogo kina Haji au sio bwana Haji alikuwa anaamini kwenye social media na alifanya vizuri na alijaza uwanja kwenye social media nyinyi mkasanuka na kitu kipya cha okay tunafanya social media pia tunaenda na field tunaenda na same tofauti tofauti kwa kuamshamsha lakini still i'm telling you my brother bado squeeze hamjazi kama walivyokuwa wanajaza kina Haji uwanja what's the problem kwanza <coughs> kinachojaza uwanja mm. sio mtu sio CEO wa team mm. sio manager wa team sio kocha sio mchezaji fulani hakuna never lakini msemaji ndo anaweza kuja team, team yenyewe na matokeo yake ndo inajaza uwanja mm. sababu hizi ambazo tunazozungumza yes hizi ambazo mm. tunazozungumza hata era ya haji nakumbuka mimi mm. ni mtu ambaye ana ni mentor nikimpigia mm. simu tunazungumza atakwambia hiki sawa hiki sawa in fact mm. huku ninakofanya kazi ambayo alikuwa anaifanya yeye kuna baadhi ya vitu ananifanyia ana, ananipa kama input mm. sasa kwenye 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 movement ukiongezewa kitu kichukue kichanganye kwenye mbio zako you get somewhere unasema wait wait right there mm. unasema Haji ni mtu ambaye Haji Haji Manara Haji Manara mm. kumbe na nili out of football you guys you are not your enemies mnakuwa mnakuwa mnawas mnaruhusiwa kuasiliana ila tegemea umenikuta na mood gun kwa sababu tukiwa tukiwa uwanjani kumbe mood kama vile hizi teams zinakuwa hazipatani no Ngoja nikwambie kitu. Mm. Maadui hawa kwenye mpira ambao wanajitengenezea uadui mm. ni mashabiki wenyewe. Ah okay. Sisi tunaita upinzani. Kwenye pro way unaita upinzani. upinzani. Na ndio maana hata wale Simba na Yanga hawaitwi maadui wa jadi, mm. wanaitwa watani wa jadi kwa sababu ya upinzani mkubwa ambao uko okay. kwenye 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 kwenye, kwenye, kwenye timu zao. Kenda England mm. ni Chelsea na West Ham. Chelsea na Arsenal, mm. Arsenal na Tottenham. Tottenham wa Tottenham. Timu London no. pale. Mm. Hao ndio wapinzani wa jadi wa lile eneo kwa sababu wanatoka. Mm. Sasa ukileta kikiri kakara zile za ngumi mm. unakuwa tu yani ni mpuzi oh, mmoja wa mpira. Okay. Yeah, okay. kwa hiyo sisi tunaleta upinzani wetu kwenye social media na ndio maana unaona nikiulizwa kuhusu mtu fulani wa timu pinzani nitakupiga nao. Mm. Kupiga nao tukikutana mimi na yeye akambia afu juzi yeye anamwambia ah Reshi. tunakaa tunakunywa zetu kaa tunapiga story so we are family out of, out of the business uh, we are very good uh, yeah. people upinzani wa kushikiana mpaka mangumi kupigana manini mara nyingi unaletwa kwa mashabiki mm. na sio kitu kizuri na ile kwamba mkeo mnapeana madongo pale uwanjani inakuwa just for the audience ni pale ah oh, okay e, tuna, ah, kwa pale mko real ah ah tuko real uh-huh. lakini pale lakini pale yani <coughs> unaumwa malaria wakati ambako umeumwa na mbu mm basi hapo ngoja nikupe story moja mm. Manchester na Liverpool ni wapinzani sana Manchester United hey. sawa siku moja um, alikopo na I think ni ni one round au Steven Gerrard baada ya ile game walienda out wachezaji wote ambao wanafamiana sasa wa Manchester na Liverpool wakaenda out wakao na enjoy napata bia kidogo mm. e, kama kama ni kwenye jiji la Manchester pale nini kuna mchezaji nadhani aliyotoa wa zamani alitoa comment mbaya kidogo yeah kama like squeeze zamani sisi tulikuwa tunafanya kitu like kweli ni kena kucheza na Manchester na kiwasha kwa sababu si wapendi Manchester lakini mm. squeeze eti naweza nicheze tu ah, kwa sababu rafiki yangu hata naweza simcheze rafu kwa sababu kweli nataka nicheze rafu <laughs> afu game kisha tena tunakutana we think iko kitu kwenye football ya kiui football yetu <coughs> mpaka nipsikumana squeeze football inakuwa pofu kama football ya hela tu unasikia Mbappe sasa hivi anataka kwenda Madrid mm. sijui mara kuna mchezaji anaenda kununua warabuni si, 
mimi kwanza i do agree with the mm. with the motion ya yeah, football kwa pesa mm. yeah ukitaka sasa hivi kwa Afrika mfano unataka striker kweli mm. kwa ajili ya timu yako kwa sababu they are very rare mm. ni angalau dola laki tatu na nusu mpaka nne per season eh? simu hiyo 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 signing fee au pamoja signing na signing fee hiyo hiyo hamna mshahara dola laki tatu na nusu mshahara wake utakuwa una rate kuanzia dola 1055 mpaka 75 kwa mwezi kwa mwezi hiyo ni kwa Tanzania kama unamleta hapa unataka striker kweli yes unataka striker kweli elite striker ambaye mm. kama wakina Mayele exactly mm. okay. na ndio maana na ndio maana inawezekana pia labda mm. maslahi alikoenda na na na, na profile ya timu aloenda ni kubwa zaidi ndio maana aka, akasogea kule kwa sababu kama unalipo hapa dola 2025 ukapata mm. sehemu ya kwenda kulipa dola 2040 mm. why not sasa kivunjika mguu leo katika uchezi tena mpira you Aha. don't have any other investment what do you do Sasa. ndo 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 ambavyo watu wengi wanaishi kwa hiyo kwangu mimi ukiniuliza mm. uh, kwamba kauli hizo zinaweza zikawa zina mchango gani nafikiri legendary uh, our legends wanatakiwa mm. wawe na kauli kweli za kilegendari mm. kwamba tumewahi kuweka heshima kwa kuwafunga wapinzani wetu mm. twendeni tukapambane tufanye mm. lakini sio ku, ku, kuwa activist wa, wa, wa violence sio sio kitu kizuri sana kwenye football na shindiliana miguu hapa saizi umevunja mwezi huo mguu mm. ukitoka nje mpira ulishaisha ile joto la, la ile mechi ilishakata then what happens next Bana. lakini ilikuwa sawa kwa kusema kwa sababu mm. usitegemee kwamba mimi nitakuwa na upinzani na wewe ukanipiga nikafurahia <coughs> na, yani haiwezekani nakumbuka zamani kuna mzaji alikuwa anaitwa Pawasa alimvunjaga mchezaji mmoja anaitwa Olimboka Mwakingo but ni kwa mdogo sana yule Olimboka alikuwa anacheza sana bado kuvunjwa miguu hmm. si mguu yule jamaa alipotaga kwenye mpira akawa anacheza cheza mara utakuta msimu kidogo nusu msimu kaumia si ni nini hapo nimekusoma ila naomba turudi tena kwenye kujaza uwanja hmm. kwenye kujaza uwanja ndo kile ambacho alikuwa anasema kwamba zaidi sio kuhusu mtu binafsi hmm. hakuna afisa habari anaweza kujaza uwanja lakini si ndio siku hizi nyesi mnaenda kwa Instagram pale unatupost hiki unatupost yes. hiki yani unakuta Jack hata kwa ipendi yanga eh. lakini Jack alianza kupenda yanga baba kwa sababu tu alimuona Haji Manara ameiamshamsha <laughs> yanga sasa watu wapa nini sio wapa sasa ndo nataka ni kwani tundeni uwanjani tukaujaze uwanja ndo nataka ni kuwekee sawa wanasema waswahili babako wakiwa wanapigana na jirani hata kama hana nguvu wewe timu yako upande wa baba ah sasa je umeelewa eh yeah. ukimshangilia jirani ah, utakula yeah. ulikopeleka shamba sasa je <laughs> unaelewa mm. so what happened is utafanikiwa kuujaza uwanja mm. ukiwa t- na timu yako ina matokeo mazuri mazuri sure mashabiki watakuwa motivated kwa sababu mm. wanajua we have 16 wins in a row Mm. two draws out of 18 matches mm. na hatujapoteza mchezo wowote kwa hiyo tunaenda kupata tena raha lakini timu yako ni kubwa kwa sababu timu kubwa timu kongwe huwa zinaaminiki kwamba zenyewe zimeumbwa kushinda tu mm. kifanya mtu mwingine hukustahili huku, mm. ni dhambi kufanya mm. ukaenda mechi ya kwanza chapo mechi ya pili Ah, ya yeah, tatu ndio yeah, yeah, yeah. kwa 40 mchana. <laughs> kwa hiyo hata uende ufanye kitu gani ita utakavyoita watu. Hakuna mtu atakuja hapo uwanjani. Na wakija ni watu wachache ambao wana mapenzi kweli mm. na timu yao. Mm. Au kuna wale tu machizi wa football kwa mbaya mm. ni mimi bwana nisipona watu wakiwa wanacheza na like watu. Na <laughs> My brother mimi ni samete nataka kukandamizia hapo hapo. Mm. Timu yako iko mbaga chamazi huko. Sawa bwana. Mm. Mbagala unapajua jaki kuna population kubwa sana ya watu. Mm. Lakini uwanja wenu una watu wangapi? 15,000. Kwa nini ule uwanja wenu mnashinoga kuujaza na Mbagala ina population zaidi ya watu 15,000? Ndio wewe unaangalia mpira wapi? Nyinyi mtajaza kwenye debi eh. ya Simba, nyinyi mtajaza kwenye debi ya Yanga. Lakini ukiopata home labda mnacheza hata na sota timu ndogo useme no 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 zinaitwa sana kubwa kubwa sisi tunaita mm. kwenye kwenye football kuna top guns mm. kuna mid table na bottom mkiwa e, anacheza na mid table mwezi mm. kujaza uwanjani watu sisi uwanja wetu mm. uh, bahati mbaya ni kwamba mechi zetu nyingi huwa tunacheza katikati ya juma mm. juma tatu mpaka ijumaa mara nyingi tunacheza hapo kwa hiyo hata kama hautakuwa na watu elfu kumi na watano elfu kumi na watatu kumi na wawili watapatikana uwanjani kwa sababu kwanza ni uwanja ambao capacity yake ni, 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 ni standard kwa viwanja vingi duniani yani average ni watu 1015 mpaka 30 mm. ukiwa na uwanja ambao umezidi hapo manake huo uwanja ni olympic standard 
ambao utakuwa unashirikisha uh, team tofauti tofauti labda kutoka nje sitakuja zatumika hapo na mara nyingi itakuwa uwanja wa taifa kama Benjamin Mkapa mm. ni 63000 mm. watu 1063 ambao tukilazimisha lazimisha tukafoti mm. 65 tunapata tunapata e, inategemea na mood ya mchezo wenyewe mm. kwa hiyo kwetu sio kuhusu hivyo mm. ni kuhusu matokeo yetu na ndio maana watu walikuwa wanakuja by then watu walishaanza <coughs> kutukatia hadi tamaa mm. kwamba mbona azam every 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 season mnacheza hivi mnafanya hivi mnafanya hivi lakini hatuoni Mm. wanaona msimu huu msimu uliopita waliona na msimu huu wanaona tena <coughs> paka wasemi yani bado <laughs> na watasema yake shaka fika mbagala chamazi tabarika chamazi tagwalika chamazi yake anakuambia shafika mbagala chamazi kufanya hapana yani wasome eno yake wampeleke peleke masaki uko hapo wampeleke mbagala chamazi uko kampeleka ile team kubwa Tanzania yani nataka niulize huyu ameniambia kama napafahamu nani mbagala lakini nikashindwa ni, ni, ni kuuliza nikasema ya actually mm. kwa sababu nimezaliwa da nimekulia da mm. kwa hiyo mbagala ni sema mbona nimekuwa nimeisikia mpaka naishi kama vile naifahamu <coughs> lakini sijawahi kufika hujawahi <laughs> kufika no sijawahi kufika <laughs> hey, bwana mimi jamani weekend hii namtoa mtoto kideti <laughs> tunaenda zetu mbagala <laughs> eh, ndugu yangu ndugu yangu atanielekeza chimbo gani zuri akumpea tenda kwa na ndugu yangu <laughs> nikikuelekeza niki manake na wewe mbagala utajui lakini huyu akai mbagala ah, sasa sikuna chimbo fulani zuri zuri wakati hapajui na huyu anaenda na... mara kwa mara yes. mara kwa mara nakupeleka mimi mbagala haya eh bwana eh mama shimko wakili atendea kwa matukio Atenda wote. Atenda wote wewe unapotea. Matukio ni singo. Atapotea. Ah, Jack niambie kuhusu experience ya wewe umeanza kwanza enzi ya magazeti, na kusoma kwenye magazeti. Au sio? Paka sasa hivi kuna kuna mambo ya digital. Hebu nipe kwanza story yeah, ya ya hizi porokushano je zamani paka uonekana yani paka ukiwa star. Maana yake paka utokee kwenye gazeti. Lakini siku hizi bwana kuna watoto tu yani anaweza kaza zake tu kijitonyama hapo sasa hivi kafungwa za KG si kafanya shuli shuli gani walete 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 twende mjini kwa zake spotlight <laughs> lakini spotlight kama wewe paka bado upo almost 20 15 years mimi nipe your experience 20 years mm. nipe your experience hiyo like wakati ule paka sasa hivi Uh, mnye watoto wa sikuizi wanawatisha jamani kwenye spotlight huko eh, kwenye kazi zenu labda mkoa kuna endorsement mnaweza mkoa mnapata eh, mtoto sasa hivi tunaweza toka ana mkaza kia asubuhi anajua hapa mmm hapa nafanya nini hapa natingisha mzigo tunatingisha mzigo wa 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 followers milioni moja akapata kaanza kula zake endorsement kenda zake kisha habari mm. kwanza kabla sijajibu swali lako naomba unitajie mtu mmoja ambaye huyo anapiga ana picha na ana, ana posti zake na anapata endorsement ah, 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 kuna watu wana kama unaweza kusikia bwana bwana siku hizi kuna kuna watu tunaitwa influencer unajua influencer influencers kuna influencers na influence wote hapa wote hapo umeelewa bwana kwa siku hizi watu wengi sana jaki kiukweli kabisa wanapata hela kutokana na mitandao inawezekana hata hana kitu chochote ni mjanja mjanja ujanja ujanja ni very true very true lakini kitu kimoja yani kwanza nianzie ni kwamba respect is OGs you know mm. wale ambao unaona walitokea kwenye magazeti enzi hizo <sighs> na mpaka sasa hivi bado una, unaona kwenye mitandao mm. umeelewa na bado utamleta kama hivi kwenye interview mm. kwa hiyo there's a difference right there si ndio mm. kwa hiyo hiyo ndio maana kwambia respect the OGs mm. that's mm. first mm. kitu cha pili ni kwamba unajua siku hizi technology imefanya mm. vitu vingi sana vimekuwa slow Yeah. Kumekuwa kuna slope, umeona eh? Kunakuwa kuna mteremko. Sasa kitu kimoja ambacho kwenye digitali ambacho imekuwa kwanza kinatuogopesha. Unajua mm. digital imekuwa ni it's like a una, unaweza ukapata ustaa wa muda mfupi na ukaupoteza ndani ya muda mfupi. Sasa. Tofauti na wale wa zamani ambao sisi watu wanajua tulitokea wapi? Umeelewa eh? Yeah. Kwa huwa siku hizi ni kwamba uta, utamjua mtu kwenye mitandao right away. Lakini baada ya siku mbili tatu mtandao ule ule utakuja kumruin mm. itatoka video yake ambayo ni mbaya ah sasa kwa sababu <laughs> hao watu wametokea kwenye mitandao na wataishia kwenye mitandao sasa 
umenielewa ni tofauti mm. na sisi enzi zetu ambazo unajua kabisa kama huyu alitokea ni kwenye beauty contest huyu alitokea kwenye music videos huyu mm. alitokea kwenye yani you understand sisi mm. kabla ya kuwa nani ili master zamani ilikuwa ni mpaka familia yako inajulikana sasa umeelewa unajulikana unaishi wapi umeniaelewa mm. na ukiaribu no. familia ina familia ya yaja juu hey. familia yako yote itakuwa kwenye magazeti kwenye mm. vyombo vya habari <laughs> kwa tofauti na squeeze ni kwamba wale watu hata familia zao hazijulikani ziko wapi hata wao wenyewe hatujui wanakaa wapi sasa umeniaelewa mm. kwa sasa mtu leo unamwona una unamadmaya kesho utaona kuna skendo yake imekuja kachafua hali ya hewa you know <laughs> tena it hits harder you know kwa hiyo sasa kitu kimoja ni kwamba chafu sana yeah. na nani digital imesaidia pia unapela za, za uraisi mm. umeona tofauti na sisi enzi zetu yani yeah. ina, 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 ina mambo mazuri na ina mambo mabaya, mabaya pia, pia. umenielewa ina side effects zake ambazo ni kama hizo za kuchafuliwa mm. watu wanakujua mitandaoni wanakutrap umeona mm. mtu mwingine will take advantage of you mm. na nini ya kurekodi ma video akakuuze huko umeelewa oh. lakini advantage yake pia ni kwamba zile kama mtu anatumia ana, ana, ana digital vizuri pia anapata hizo endorsement na at the same time umo mitandaoni pia anapata payments mm. ana earn right. umeona from That's there right. kwa hiyo tofauti ya squeeze squeeze ni kwamba Yaani imekuwa ni rahisi sana to create like new celebrities mm. na at the same time wale they earn easy money. Mm. Ki rahisi sana, sana tofauti na sisi enzi zetu yeah. ambazo ulikuwa unatokea hata kwenye magazeti mimi ki kweli zamani kwanza tukoga tulipo hata interview za magazeti. Mm. Umeelewa pia kukua kuna magazine ambazo siwezi kuzitaja majina right now mm. lakini kwa kuna magazine ambazo pia tuko tunaenda tunafanya photo shoot unatokea ta front page front cover pale na nini lakini hupewi sentano unalipa kuonekana yes hauli yani si ndo unalipa kuonekana mauzo yako ni kwamba wewe yani tumekupa ustaa yani wewe tumekushainisha wakati siku hizi mimi hata mtu wakiniita kwenye interview tuta kwenye radio wako nyo wapi like how much you giving me you know ha siendi for free umeelewa mm. lakini zamani ilikuwa ni ile kwamba wewe sasa unajua ni star lazima utoke front page mm. lazima uwepo hapa uwepo pale unaenda tu for nothing unajua eh yeah. lakini siku hizi imekuwa mambo ni tofauti kwa sababu ya technology umeona mm. mtu akisema hakutaki ha, wewe mtafute mwingine but you have to pay also mm. you know Kali. kwa hiyo sasa imekuwa imeraisisha mambo technology naweza nikasema hivyo yeah mm. mimi, mimi mimi niko na jack somehow mm kwa namna mbili sasa <coughs> to respect the OGs mm. respect the OGs yes. <laughs> mpaka 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 inafika hatua uh, unaonekana kwenye gazeti back then hapo yeah. yake yake 20 years umeelewa kwenye spotlight unanielewa mm, kuna sasa. kitu lazima umefanya mm. na iki kitu ni wewe kuwa bora kwenye jambo lako mm. ndio maana watu walikuwa wanatamani yani gazeti fulani Ijumaa alitoki tu. Hey, wow. Na by then social media mm. haikuwako. Mm. Sasa hivi mimi nikitaka kumuona Jack sinavuta zangu na mara moja tu Instagram hapo hapo. Ilikuwa bado it wasn't powerful. Yes, na muona. Yeah. Na nitamuona. Lakini naenda kuangalia zangu picha zake picha zake za mbudi ya kati wa gazeti zamani. <laughs> picha mpya za mrembo Jack. Unabandika na geto. Haya. <laughs> Umeelewa sijui. Nowadays nafikiri uh, utamu wa celebrities mm. sio kama zamani kwa sababu very true wapo wapo mm. you chill at masaki mm. who met there yes uh, uh, eh bwana kuna same flani anaenda kama sasa mimi nipo hapo Ijumaa sikia Ijumaa hapo ukifika unamuona ndio yale mshikaji wangu Ray anasema Vincent Kigosi anasema nimepishana na mtu Mlimani City kwanza kaniangalia vibaya everyone is staring at me Nimeingia supermarket nimemaliza. Narudi mimi usiku nina mtindo wa kupita DM kwangu kuangalia mm-hmm. request na nini, kuona nani na nani. Mm-hmm. Unaweza mm-hmm. kapishana na deal, sio? Mm-hmm. Nakutana na mtu, yule yule mchana mm-hmm. ananiambia, "Bro, nilikuwa nalio mchana mlimani city, nikashindwa kusalimia. We no matter." <laughs> What is happening? Just say hi. Umenielewa? Sasa. Ila mimi niko na OGs mm. kwa sababu to be on spotlight kwa kipindi chao ilikuwa ni kitu kigumu sana. sana na yet 
gazeti linapambana kupata story ya Jack mm. matukio miaka hiyo yani lazima huyu mtu apie kwenye gazeti letu leo mm. alafu picha zao ni adimu azionekani mm. kwa ni miongoni mwa vitu ambavyo watengenezea fame kwamba gazeti mm. fulani kuna utaratibu yani uki, mm. ukisoma lo, nini inaitwa algorithm ukisoma algorithm okay. vizuri ama bwana kila jumanne hao wanakuwa na story ya Jack yupo tu humo watu wanaenda kukuona kule mastaa wengi wa miaka hii hapa ya kwetu mm. hawatoboi kwa sababu they are available mm. the standards are not there wanapatikana tu mm. ndio wao wao DM wao vipi shwari mm. tunaonana wapi mm. kesho kachafua mm. mwenelewa siyo mm. ila pia kutoboa kwenye kizazi hiki right. cha facebook instagram imekolea 2012 mpaka hivi tunavyozungumza 2024 mm respect those stars. Yes. Mimi ni miongoni mwa watu wachache ambao nilikaa siku moja ndani kaambia Mungu asante kwa sababu nafanya kazi ambayo inafanywa na watu wengine 130 kwenye vyombo maarufu vinavyojulikana. Sawa sawa. 130? Zaidi ya 130. Only in Tanzania? Hapa tu Tanzania peke yake. Wow. Zaidi ya 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 ya, 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 ya 130 possibly watangazaji wa mpira wako wengi. Thanks sana. Okay. Kuanzia radio mpaka TV. Sijawahi kufikiria. Lakini mmoja mm. akanichanganya ni ukimuuliza ukimuuliza mtu sasa hivi kuhusu akikuwa mwambie nitajie watangazaji wako watatu bora wa mpira nchi. Mm. Mimi nipo na nina mwaka na nusu nimekuja kutangaza Afcon news. Na mwaka mmoja na nusu sijatangaza mpira. Bless you my brother. 1 million plus followers on Instagram. Kwa nini kwa, kwa nini uli uli uli, 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 uli kidogo? Na ni kwa sababu sasa si na shift sasa mm. kutoka TV u high production okay. na kwenda kwenye team as okay. I mean, uh, as, as a manager for media and communication kwa Azam okay. FC. Sababu ni kwa ni kwamba hauwezi kuisemea Azam Football Club na bado ukaenda kutangaza mechi ambayo Yanga anacheza na Tabora, mm. Simba anacheza na oh, kwa sababu no. ya okay. mgongano wa Kimaslai. Kimasla. Lakini Mungu angependa nitarudi kutangaza boss. Kwa sababu hivi natangaza Afcon. <laughs> Kwa sababu right. haifungamani na ligi. Kwanza afu nuko huko team gani? South Africa. South Africa. Mm. Wewe ama uh, shindano Afrika huko team gani mwanzangu? Eh. Ana to safari na mimi wewe Jack. Au huko Nigeria. Au huko Ivory Coast. Kwanza hata sijui hapa Tanzania tulipeleka team gani? Mama yangu. Tumeenda si wenyewe Jack. I'm sorry. Take it over ya kuni. Na, na, I don't know. Natangaza natangaza rasmi kutoa kozi ya mpira wa miguu kwa wadada. Kwa wadada. Eh. Au kwa Jack peke yake. Jack peke yake kwanza. Ili akae ambaka. Ili ende kashindwa. Ili ende kashindwa ilikuwa ni Taifa Stars. Yeah. Ah oh, I heard about that. Mm. Lakini si si sijapea attention sana kwa sababu timu yangu pendwa haikuingia huko. Kwa hiyo nilikuwa si wananchi au sasa. Eh wananchi. Haikuingia kwa hiyo sasa. Wananchi wameingia hapo kwa njali jaji sasa. Ni jamani. Jaji sasa. Ya kuangalia Afcon kwa sababu wananchi Yanga Afrika hawakuingia Afcon. Anza kozi. Ashim. My brother. Yeah. Ashim moyo wangu unaniuma sana. Vumilia kaka kubwa. Mimi nafanya investment kubwa na mnabadilisha football kiukweli kabisa uh, na tajiri sawa bana tajiri ame, ameweka hela nyingi ambayo haijawahi kutokea Afrika Mashariki na Kati eh, almost dola dola milioni moja milioni 100 is it for 10 years dola milioni 100 dola milioni 100 for 10 mm. years unajua ni shilingi ngapi hiyo wow. ni almost bilioni 300 kunao 200 dola milioni 100 dola milioni dola milioni moja sasa hivi hmm. tunazungumza bilioni mbili nukta sita tano ni, za Tanzania ni bilioni mia mbili na na ushewe kuna itafuta hmm. mia tatu mtu anaamua kuinvest hivyo na, na ameamua kuinvest kwenye timu yake naona usafari umefanya masajili fulani kidogo za kushtua shtua hmm. but it's almost 10 years amejichukua ubingwa hmm. yani nyinyi kila siku mnakopa tu namba mbili namba tatu mm. nyinyi kama nataka kucheza tu shirikisho sijili <laughs> nani umeelewa nani kama nini shida pale azam eh? 
Ah ule mzee siku moja aje kufunga pale asije usema mimi nataka nifunge zangu kuku tu ule uwanja ule. Eh au nijeleza na uza zangu yani kila Ijumaa watu wanaje 1500 pewa wanapewa lamba lamba tu wana lamba wanaondoka zao. Ashindi ule mzee. Kemea kwanza hilo pepo. Eh tukemea. Kemea hilo pepo. Ah basi mzee usifunge team. Ndugu zangu mimi just ya kama mimi 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 I don't see no problem kwa Azam FC. Ukiniuliza hakuna tatizo sababu for 10 years almost tuna tuna miaka 10 bila taji la ligi kuu. Lakini ndani ya hiki kipindi cha miaka kumi tuna mataji mengine uh, ngao ya jamii tuna kombe la shirikisho la Azam Sports lakini pia kwa timu hiyo hiyo ambayo ndani ya miaka kumi haijawahi uh, haijachukua tena ubingwa kombe la shirikisho Azam Sport mm. sisi huko mtaani mm. e, tunasema tumejitengenezea kikombe chenu ili nyume na mnashinda no. bana wala yeah. kuhusiana na timu kile ni kikombe cha Azam TV na shirikisho la mpira wa miguu mm. Tanzania Watu wanasema tu kile kile kile, kile ki, ki, yani wajitoe sasa wasishiriki. Eh, ah, mm. sasa tushiriki. Sisi tutashiriki lakini nyinyi mnakuwa mnabebwa mule ili mchukue kombe lenu. Sisi tumechukua eh. mara mbili tu. Ndio ni nyingi hizo. Sasa kwenye miaka kumi kuchukua mara mbili <coughs> maana yake had the best team. Kwangu mimi ni mafanikio makubwa kwa timu changa kama Azam FC. Mm. Kwanza ku maintain kuwa miongoni mwa best three kwa miaka kumi mfululizo ambayo haina taji. <coughs> Umeelewa? Na mara ya mwisho kuchukua ubingwa sisi hatukupoteza mechi hata moja 2014 na 2014 mm. mchezo wa kumbukumbu ulipigwa chamazi magoli matatu kwa matatu na Mbeya City mpaka leo umebatizwa jina la the triumph of chamazi mpaka kesho <laughs> this season this season mm. ongea na kamera yako ombi this season <laughs> we are going to be the champion wa wapi wa Tanzania ipi hii hapa ya kwetu Ii ya mama Samia. Eh wale, ashimwe. Unataka tuite shehe hapa pata. Baba tumike pasi kwa pale hiyo. Mimi nakwambia. Nakwambia na ndugu yangu wao yanga Afrika huyu, umeona ujaona? Sitoshakutana nao. Eh? Sitoshakutana nao mara chache. Misimu miwili iliyopita yanga kama sio makosa ya kibinadamu walikuwa wameumia mechi zote kama wanavyoumia Simba. Aha, kwa kumbe nyie mnakamia timu kubwa. Hiyo ndio tatizo. My brother mimi timu yangu Liverpool. Uingereza. Chama langu Chelsea. Wewe chama lako Chelsea. Dread ah, tupu. Pole. pole. I am putting moves here. Liverpool tuna tabia fulani hivi. Mara nyingi na sisi tunacheza kama Azam. Wa pili wa tatu. Wa pili wa tatu. Kwa sababu tukicheza na Manchester United tunapania mechi ili tuwafunge Manchester mm. ili kwenye magazeti tuandikwe ili wapo kumfunga Manchester. Alafu unakuja kucheza na na Wolves na Southampton eti Southampton anatufunga mbili bila. Yeah, Unaweza kucheza na Crystal Palace, Crystal Palace anafunga. Sasa hiyo ndio dhambi ambayo inatutafuna sisi kwenye mpira wa nchi yetu. Kuanzia mashabiki, viongozi wa mpira na watu wengine. Siisemi kwa nia mbaya. Hmm. Watu wengi wanaamini kwamba kitu kikifanywa nje ya hizi timu mbili za Kariakoo ni dhambi kufanywa na hizo timu. Yaani Kagera au Mtibwa hana haki ya kumfunga Simba Yanga wala Azam. Ila Yanga Simba na Azam wanayo haki ya kumburuza mtu nne tano sita kila timu ya chini ambayo wanakutana naye. Ndio dhambi ambayo tuko nayo. Azam watakuwa mabingwa wa hii nchi. Azam FC itakuwa timu ambayo watu hawataki kukutana nayo. Azam FC itakuja kuwa timu tishio Afrika. Kwa sababu kwa achievement ambayo tuko nayo tangu sasa hivi ndio kwanza tuna miaka 20 tangu tumeanzishwa. Tunalinganishwa na timu ambazo zina miaka 80 on, on, on game. Kama timu gani ina miaka Simba yanga wote wana miaka 80 yeah, jumlisha. Oh really? Kwa hiyo hauwezi kutulinganisha timu kubwa kama no, Azam FC matukio. Sawa, lakini ngoja nikwambie yeah. wakati ule kidogo naona maisha yuko magumu, mm. my endorsement, my sponsorship, ma nini, ma nini mm. kupo hamna. Lakini sikuizi mpira hela. Wewe mwenyewe umesema sikuizi mpira hela. Mpira mzigo. Na nyie mnatia mzigo mwingi. Sisi mzigo tunao. Nao tena sio kidogo. Wa kutosha. Sasa kwa nini mnafeli? Kwa upande huo tushamaliza. Ah. Yaani kwenye masuala ya kutia mzigo, investment sio ni tushamaliza. Tumeshaacha. Na hapa na exclusive ni kwambie kwamba uh, tunajenga uwanja mwingine ambao utakuwa na capacity ya watu 1030. Enough. Olympic standard. Sawa eh? Cheers. Kule kunaendelea kubaki kuwa kama academy. Inakuwa kwenye mtindo huo. Kuhusu investment, yes tumefanya. Yes. Na tunastahili kulaumiwa kwa sababu nje ya kumaliza nafasi ya pili ya tatu tulikuwa tunastahili kutoa uh, taji la ligi kuu pengine mara nne mara tano ndani ya miaka kumi iliyopita kutokana na namna ambavyo tunafanya Kabisa. lakini wakati mwingine kadar inakataa 
Naweza mkajitahidi mkao na msimu mzuri. Mm. Mwisho ikaja ikawa tofauti na vile ambavyo mmedhamiria. Lakini mm. miaka ishirini tumekamilisha. Kuna vitu vingi sana tumejifunza as a, as a club. Mm. Matajiri wetu saa hizi sio mmoja anayehangaika na timu au wawili. Mm. Familia nzima Bakhresa family mm. wanaangaika na timu yao. So, na sisi ambao tuko chini kwenye mwamvuli wa hawa ambao wanaangaika na timu yao mm. ni do or die tutafanya vinavyofanywa ili timu ifanye vizuri iwe kwenye mshikamano mzuri mm. hicho kilio chako cha ubingo tutakimaliza jaki unaonaje <coughs> mimi naomba niseme neno moja ndugu zangu wakichukua ubingo wa huu mwaka mimi matukio mm. e, na watenga wananchi na wasinijue tena na mia zangu Azam FC yes. yes. na hiyo mechi zote tunachukua tu bingwa nitakupiga sima brother unialika mimi nakuwa pale juu kwani nimeba zangu yes Azam moyoni <laughs> eh. Moyoni hiyo. Hiyo moyoni kabisa na kupa hiyo. Na kupa hiyo. Tutaenda wote jisikie. Eh, as long as my boss says that I'm I'm I mean na mimi hapa. I mean. Na mimi. Niko naye bega kwa bega. Na mimi hapa. Likikamilika hilo. Mhm. Na wapa mimi hawa full kit za Azam FC. Adhabu yao ni kila tunapocheza wanatakiwa wanitumie picha wamezivaa kuanzia tax. Paka jezi. For six months. Six. No, that's a full simuzi. kit ambayo anapewa staff. Wote wawili. Kwa hiyo nitapigia tu simu niambie leo staff tumevaa track suit ya blue. Navaa track suit ya blue ni onekana. Na blue. Ah selfie. Wote. We post for the selfie after kutumia. Ah, yaki. Yeah. Kwa nini sikuiza tukuoni bwana mitandaoni eh? macho na bwana rafiki yangu hana pazia na anapenda unajua yenyewe flowers tunapenda tu tunaangalia angalia flowers sometimes sio kama tunataka hilo flower unajua naomba huwa mzee unapenda huwa flani rose flowers red jasmine si nini bwana sikizi jamani unatu bless kusafisha safisha macho what's the what's the problem matukio anaoja wamsikilize anaoja kwanza kitu cha kwanza ni kwamba umri mm. ukisha fi, ukisha kuna kuna iji fulani ukifika uh, unakuwa hauko excited kwa... sana kuonekana ah, okay. na wananchi ah. ah. hauko excited sana kuonekana na mbwa wa kali sasa madogi hapo kwenye mbwa wa kali hapo kwenye mbwa wa kali naweza nikamuelewa kwa sababu nchi inaongozwa na mama hii uh. mwana mama ambaye kila siku anaonekana kwenye account zake rasmi <laughs> <laughs> sasa sasa mama si ni mama. Eh hey, sasa umbi wake. Okay. Mama ndio star number 1. Muone. Hmm. Kwa hiyo mama lazima umuone kila siku. Role model. Eh kwa hiyo sisi watoto kidogo tunampa chance. Yaani tunampa mama position mama aonekane. Mm. Sisi yeah. kwanza we need to be back, back bench as. Mimi anachalalamika matukio na muelewa. Una unatuna nini bwana? Hapana. Kweli tunalowekwa sana tufuliwe tu. Tufuliwe. I can't believe you say that. Tuna tuweka pana bwana. Ndio kufua watu tuanikwe tukauke tunaye shughuli zingine. Wale wangu wale wangu umaarufu. Kweli eh? Mm, sijali. Thank you so much. Umaarufu hawa hawa vurugi kwenye mahusiano yenu. <coughs> Mimi kiukweli umesha ni vuruga kwenye mahusiano yangu mengi no. sana. Mpaka nimefikia tu position ya msingo. <coughs> kwa sababu nimeshaharibu kila yani kila sehemu yani imeniharibia. Hebu hebu kwanza Jack. Usubiri baba. Jack hebu kwanza 07 ngapi ngapi? No. Sio kina babu. Andika 0713 ama available mwisho. Nipo. <coughs> Oh my god. Mdugu yangu vipo. Well, mimi inawezekana Hai mwaribu sikaoa mume wa mtu. Yeah. Ah, kwenye 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 mume wa mtu bado sijafika. Eh, kasi paka mume wa mtu sasa paka awe na wake wanne. Oa nimeoa ila kwenye mume wa mtu bado. Mpaka ukifikisha wanne. Eh, there are still vacant three vacant spaces. No, ukisha ukisha kamilisha wanne ndo hapo ndo itakuwa mume wa mtu. Hapo sasa nakuwa mume wa mtu kwa sababu kisheria ya dini yangu siwezi kuongeza. Mume wa watu sio wa mtu, utakuwa mume wa watu. Ah, mume wa mtu. Kwa sababu kama nimeoa Aisha wa pili atakuwa anambia yule mume wa Aisha. Wengine wajui kama ana mwanamke anaitwa Fatuma. Fatuma. Nikitoka kwa Fatuma huku unaambiwa yule mume wa Fatuma. Lakini upande wa Fatuma hawajui kama ni Nabii Amina. Nikiendea kwa Nabii Amina Aya aya bia kama na Ashura mbele. Kwa hiyo wanne. Titi for tatu. But mimi 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 
mimi nafikiri asilimia kubwa ya ugomvi kwangu mimi mm. ni kwa sababu ya ya fame mm. kujulikana sababu ya nini kwa sababu ya kujulikana i wouldn't say fame kwa sababu mm. i am not yet there okay oh, yes, lakini kujulikana ni miongoni mwa sababu ambazo zinasababisha sana ugomvi mm. baada nikupe story moja Kupe story ndugu yangu siku moja through facebook i don't know kama nimefuta i still have those chats, chats i think kuna mtu mmoja alikuwa anapiga sana simu. Mimi simu yangu inapigwa mpaka na watu ambao yani uh, I am sorry nilikuwa nataka kutumia neno gumu lakini I wouldn't say. Kuna mtu anakupiga simu saa 8 usiku mara 4 mara 5 mara 6. You are like yo uh, this could be an emergency. Mm-hmm. Kwa sababu sio kawaida. Mm-hmm. Yaani inawezekana labda nyumbani huko labda nyumba inawaka moto Mungu nusuru. Mm-hmm. Lakini inawezekana kuna, kuna jirani ananipigia huko labda kuna emergency nyumbani. So you pick up. Hello? Mm-hmm. <laughs> no way. No <laughs> way. Seriously? I'm telling you. Au. Mm-hmm. Unapigiwa unaipokea? Bro, kwema. Samani. Okay you, you've heard the samahani thing mm. unajua ni neno ambalo linatawanya sana viungo hilo mimi naitwa flani niko mwanza huku eti wendo wa shimu ibwe satisa za usiku ndugu yangu kwa mimi sasa sasa hivi na utaratibu mm. ukinipigia sina namba yako unipati mosi mbili i don't answer sasa kwenye hiyo story kuna dada mmoja hivi alikuwa anapiga sana simu hapo kwanza kidogo mm ukipigiwa na namba ambao hauna upatikano yeah. we sometimes yani wewe huwezi kunipata unaweza kuonekana na dili uh-huh. wewe huwezi kunipata mimi ila mimi napata eh yeah, mimi napata no notification kwamba unaisi huwezi kupishana na dili yes. mimi napata notification kwamba wewe unitafuta sasa unaweza ukaignore pia sasa ukipiga hiyo namba na ikawa haipatikani baadaye na ilikuwa ni dili ya pesa i have a habit i have a habit ambayo watu wengi wanaijua nafikiri kwa sababu hata ukipewa namba yangu utaambiwa mtumie message mara nyingi mtumie message Alice nimetaka nikupe. Ni, ni okay. Ila nataka mtumie ujumbe huyo mtu mm. kwa sababu I have that thing. If you don't text me, you cannot unlock my network. Huwezi kunipata. Hii simu haina namba yako. Haina namba yako hii simu yangu. Sawa. So, uh, that means I kupigia hawezi kupata. Akinipigia kwenye hii simu hanipati. Mm. Okay. Ila mm. mtaona notification na jina lako. That I am not lying about. Okay. Amba me, amesajili ile jina lolo lisajili. Kokote either amesajili kwenye nida au amesajili mtandaoni au amefanyaje. Oh, wow, okay. I, I, I can see everything. Okay. Kuna mtu aliwahi kunifundisha mm. na imenisaidia sana lakini mimi ni miongoni mwa wahanga wa hizi social media mm. na hii fame kujaa nilokuwa nayo. Pole sana. Madotizo yangu mengi ndani kwa sababu ya social media and it's very hard to tell. Mm. Nilikuwa nakwambia kwa dada mmoja kutoka Shinyanga. Mhm. Bwana wewe she called and she called and she called lakini kwa sababu amenitafuta kwenye page facebook mm. akatuma ujumbe mara kadhaa like two years back mm. kabla ya kuanza kupiga hizo simu mfululizo kapata wapi namba yangu sijui kapewa na nani sijui so simu inaita saa 5 usiku nyumbani niko na wife ti 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 kila kiangalia hivi namba mimi sina sijui na mute pop wewe bana huyo pokea hiyo simu mm. Ambe mm. sijui namba. Nikamwambia sikiliza bwana. Mimi anayepiga sijui ni nani. Mm. Napokea utaongea naye wewe. Yaani kitendo cha kuipokea wanamtindo ah, wanapokea mbana. simu hivi pap. Mm. Pap afi inapigwa speaker. Pa. <laughs> Kabla sijasema mimi hello nani mwenzangu uh. ikaita kule hello. Basi aliikata tu pa. Kanambia yeye nilijua ndio maana alikuwa hataki kushika. Sina ninachokijua. Kaka alikuja kuamua kesi ile shekhe alinifungisha ndoa saa 8 usiku. I'm telling you. Alafu ni baada ya kujiridhisha sana kwamba through that number kiklik sasa kuja WhatsApp ndio unakuta message alizokuwa anatuma. My phone if you open it right now probably would have like 700 plus messages yeah tunaingia tu and they keep coming wow kwa hiyo ni ngumu kuwa naona nani amenipigia kwa wakati gani naangalia zile messages 
Hi bro, mimi shabiki yako muda mrefu. Mm. Naomba nikusalimie. Hello bro, mbona nakupigia simu upo okay? Hello bro, see nini? Mm. Na Facebook hivyo hivyo na Instagram hivyo hivyo. Mm. So that gave me a relief. Kwa sababu siwezi kumwambia mimi I've never been to Shinyanga. Mm. Ligi zinachezwa huko Shinyanga wapi tunaenda? Mm. Tunaenda kufanya activations tunakwenda. We got what we deserve because of the fame we we, we got. Kwa hiyo ndasa hivi shazoe lakini shakuwa gwiji gwiji kabisa eh au gendaeka yaki wewe unaamini kwenye kushikiana simu na mpenzi wako mimi kusema ukweli sijawahi kushika simu ya partner wangu na si sijui kama yeye in the future kwa sababu sasa hivi sina wewe partner tunamzungumzia in the future sijawahi kushika simu ya partner wangu kwa sababu mimi na mimi kwa kwanza ni kama tukiwa kwenye mahusiano tunaheshimiana. Mm. Kwa hiyo one of the thing katika kuheshimiana mimi naheshimu simu kwa sababu simu nadhani ni privacy ya mtu. Mm. Mimi sitaki kujua labda right now I'm not around. Mm. And you are my man. Sitaki kujua kama ulikutana na huyu mliongea nini. Mm. Yaani hata ukirudi sitakuuliza oh ul- ulikutana na mshikaji mmeongea nini? Amesemaje? Sito uliza, unless you feel like telling me kama mm. ah, leo nilienda bwana nimekutana na huyu mtu tumeongea hivi au kuna business we wanna do you know Tasa. kivo lakini sasa naona kama vile kama siwezi kuuliza info zako mm. kwa hiyo kuingia kwenye simu yako secretly mm. so, kwa sababu mimi kiukweli kabisa ile open kukwambia em naomba simu yako kwanza nataka niangalie kuna kitu eh. mm. Ndaitaji kuangalia nini kwenye mm. simu ya kwanza yani unataka uniulize yani kwanza naona aibu yani ukiniuliza like what do you wanna check mimi anapenda kushika shika simu yeah. kwanza ni atachezea kwa hiyo mimi atachezea ndege huyo paka akome <laughs> mimi shamsham date mchana miezi mitatu nakaja kusanuka kwamba kwa nini mpenzi wangu tunalala tunafanya lakini asa una simu moja inaoita akaja kusanuka kumbe ananiwekea ndege huyo yani kwa nikifika tu niki ndege pale ili tusipate mzozo mzozo alafu sometimes hakuna kibaya unachofanya ah shida huyo mtu ame anakuheshimu anakuheshimu ndio maana weka ndege exactly i second jack kwamba kuna vitu viwili sitakiwi kuwa na mawasiliano ya hovyo nikiwa na wewe sasa moja mbili ukimuona mwanamke au mwanaume anapambana mm. kosa lisifike kwa partner wake ina maana anakuheshimu na yes. anayehitaji hayo mahusiano anakupenda anajali yes. anatamani muendelee kwa hapo mm. unajua sisi wengi tunaingia kwenye mahusiano bila kuwa tume clear hivi vimeo hapa nyuma mm. i had a white girlfriend back then akaniambia hashib yeah so we are dating right now but i know you have your past Mm. Exactly ninachokwambia. Mm. Tuna tunaanza mahusiano lakini najua una mapito yako. Sawa sawa. Hebu chukua huu muda ambao tunaendelea kuwa marafiki fresh na vitu mm. ya mapenzi na nina kila kitu mm. ku clear hivyo vitu huko nyuma. Mm. Kusudi mm. tutakapokuwa mimi na wewe fresh. Mm. Tutakuwa kwenye mstari mmoja. Sio baadaye uja uniambie ah flani huyo sinajua nilikwambia hivi na hivi na hivi na mm. hivi Ita, itakuwa inanikata. Alafu tunaambiwa Ah walivyo hawa Jackie I'm mm. sorry to say this. Unasema ah walivyo hawa Jackie. Jackie. Hao wakiwa wanapenda hao wanakuwa malaika kabisa. Yaani malaika wenyewe wanatamani kuwa wao possibly. Lakini okay. wakishakengeuka bwana wakabadilika. Bwana. Shetani anakuwa na notebook pembeni anakula mm. kozi. Eh hey, shetani mwenye anasubiri. <laughs> Kwa hiyo mimi mimi mi naelewa whoever ambaye hataki ujue kuhusu mapito yake ambaye alikuwa ni mabaya ni mtu mimi, na, 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 na kitu wapo cha kuchangia kwanza kidogo. Chanke. Mimi ninachoisi ni kwamba ukiona katika mahusiano yenu mmoja wenu mm. ana tabia sana ya kufuatilia na nili mienendo ya na nili ya the other. Mm. You know? Ni kwamba cha kwanza huyo mtu mimi nahisi kama inakuwa hamna hamna hamheshimia ni hamna heshima kwenye hao mahusiano mm, hicho cha kwanza halafu there's no trust ina maana kwamba mimi nakuamini wewe na kupenda wewe you know mm. mimi kikweli kwa moyo ni mwangu mimi mimi moyo ni mwangu nipo ni kwamba mimi na, na accept ile heshima ambayo unanionyesha mm. na nahisi kama vile kushika simu yako ni kujivunjia heshima yangu kwako mm-hmm. hivyo ndo ninavyohisi na kukosea heshima yule na kukosea heshima wewe kwa nini kama bwana mafikio mimi kuna simu moja niko na washikaji zangu tumeanza kuchoshana mpenzi wangu kwa sababu tu mimi simu yangu nimeigeuza hii 
Eti mpenzi wangu anaambia kwa nini unageuza hivi? Una mambo yako. anayefuatilia sana kuhusu mwenzie hilo ndo nyangao limekengewa. Mimi nadhani kama kwenye kwenye kuheshimiana, kwenye kuheshimiana. Umenielewa? Kwenye mapenzi lazima kuwa kuna kuheshimiana. Exactly. Na kwenye kuheshimiana lazima kuwa kuna mapenzi. Ah, Umenielewa? Kwa hiyo kitu kimoja ni kwamba mimi mimi ni, niko very fragile. You know? Na Kando since si eh <laughs> sasa kwa sababu mimi niko nyinyi. <laughs> mimi kwa sababu niko so fragile ni kwamba na, yani mimi na uoga na kuwa broken hearted most of the time. Mm. Yaani kitu kidogo kinaweza kani turn off kwenye mapenzi. Kwa hiyo nilishajiwekea kwamba mimi kwa mfano huyu mwanaume nampenda. Mm. Umenielewa? Mm. Jamani, mimi sitaki kujua anachofanya behind my back. Sijua anachoka kuwa. Yaani anafanyaje mawasiliano yake na nani anaongea na nani? Mimi sitaki mm. kujua. Acha tu nijue kama anaheshimu. Ah, wako hivi wako wapi? Anasinga. That's enough. The rest me I don't wanna know you kweli kabisa. Umeona? Mm. Tulipanga tukutane mdau akafika. Mchana asubuhi akiondoka nyumbani anipigia simu. Baby, mm. did you wake up una umekunywa breakfast? Yes. Mm. Okay, have a nice day. Me I'm at work. Okay, fine baby. Mchana atakupigia simu akiwa lunch time right mm-hmm. atakuuliza umekula uje any he cares about me right he cares about me he there for me you know mm-hmm. kwa hiyo na sio kwa namba any ikitokea siku tumekutana late hiyo inakuwa ni imetokea bahati mbaya kwa sababu kweli kwa kuna jambo ambalo limemfanya tusikutane mapema lakini ni mtu ambaye he there most of the time kwa nini nitaje kujua siri zake ambazo hazinihusu nitaje uh, kujua simu yake one quick question jack okay you're welcome What turns you off useme bro we are done Sasa hapo kuna vitu vingi hey. Na kuna, kuna kuna button yako moja hivi hiyo mm. When pressed unajua kabisa I am done Mimi kiukweli mimi siaminiki maneno ya kuambiwa mpaka ni yani ni approve yani nikute ni face to face yani kabisa umefanya kile kitu mm-hmm. Uko na mtu makisi amekolea nazi Umeona mm. <laughs> ama mnashikana vile ambapo is not a friend gesture you know mm. Apo I'm like wow something is cooking you know mm. Ukiachana na hapo simu yako naweza ni mimi sigusi simu yako lakini hizi kama tukiongelea kwenye iPhone iPhone zina tendency ya kwamba not- notification inaingiaga sometime pale mm. message iko open inaonekana is a, is a setting wewe ulipoiset simu yako uh-huh. Kwa hiyo usitegemee kama nitaikuta kama hapa message imeingia I love you mm. na nimeikuta kwa bahati mbaya ikiwa hivi juu mm. hi nimeguse simu imeingia I love you oh okay thank you very much hapo nitauliza mm. sijaigusa simu yako lakini notification imeingia sasa you are here and i'm here i seen it i love you who is this telling you i love you apart from your mom mm. your sis mm. ambaye mimi namjua kwenye familia mimi yani mahusiano yangu mengi sana kwa familia zetu zinajuana mm. lazima nijue familia ya mwanaume wangu na sibling wake na yeye pia anaweza akawajua aka, aka kwangu mimi kwa hiyo sasa kama sio wale nao wafahamu mm. wale kuambia i love you Umenielewa? Mm. Huyu mwingine extra ni nani? Bas it's over. Hakuna excuse kwamba mtu amekutumia I love you mm. kama mkuo mmejadiliana. Ah, kwa hiyo mm. kwa sababu kwa sababu mimi nimetumia I love you mtu hata simjui rafiki yangu zinaponyoka tu watu. Tutampigia, hamna <laughs> shida yeah. tutampigia, tutampigia. Maana yake, maana yake, maana yake Jack kwa kwa hadithi yake ni kwamba mm. kwenye mahusiano yake yote aliyopita. I can count my relationships from the past before mm. I got married. Seven. I could count. I was shocked. Okay. Inawezekana Jack kwenye mahusiano yake yote aliyoachana nayo yaliyopita. <laughs> Kucheat, kuch, eh, kuwa cheated mm. sio miongoni mwa sababu ambazo zinaweza kuvunja mahusiano yake unless amethibitisha. Mimi kuchitiwa na kupigana mwanaume anayepiga is a very big ah, no for me. Ah, kwa hiyo sana kwa sababu ya kupigana kwa sababu kucheat kwa maelezo yako. Hapana, mimi mimi mwanaume yote when he slapped me with that nimefuma kitu chochote amefanya ni, yani face to face ile nimemkuta na mwanamke nime hiyo message imeingia hapo na ameshindwa kujitetea mm. na kujitetea ni mpaka tunampigiaga mm. yule mtu pia. 
Kama calls the number Asa ngoja 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 sasa nikwambie. Yaani huyo yaani huyo mtoto ndo kanitumia I love you. Tena tukimpigia sasa tanaambia mimi ndo baby wake. Eh kama na tulikuwa wote baby nimekuponyoka. Huyo anaweza katoa na nitengenezea mazingira mimi na yeye tuachane. Atathibitisha yeye yote ameshi. Na mwanaume ambaye hapendi wanyama. Wewe kama mpendi mnyama ambaye haongei ndugu yangu binadamu mwenzio utampenda vipi? Ah tuishi hapo. Mama tena. Au ni indirect yeye akisema kwamba tunatakiwa tu tunaenda mbuga ni mara kwa mara. Mungu upendi. Mungu upendi. Jamani rabbit you mpendi. No I do love dogs actually. Ah sasa kwanza kwanza samaki basi tutaweka tutaweka kwa ya mungu. Sebleni pale samaki wanakuwa wanapita pita. Haijalishi. Sasa tuishikane shikane na wanyama. Pets sasa wanaweza kupapumu. Wanakuwa na manyoya manyoya sasa vizuri kiafya. Sasa samaki we call them pets. Yes, samaki ndo ndo pet mzuri anakuwa hapo tunyumba pet. Hata kuna ngumza kwenye kioo. Ah wewe ni toka bebo. Kemea mapepo. Inawezekana pia ni namna ya kusema kwamba lazima kuwe na outing za mbugani. Mm. Mimi mwanaume ambaye ampendi mama yake. Mimi ukiambia tuna bifu na mama yako. Mm. No no no, hafiki kuja na bifu na mama yako. Mama yako ameingia mbona? Mama yako ndio mtu anayekupenda kuliko hata mwanamke wako. Na mimi nataka unikomeshe. Sasa ingia mbona wana bifu hata anakumbeni ni mama amefanyia mama yuko hivi mama yuko hivi mimi nishona eh huyu sana mkumbeni mama yake atanipenda vipi mimi? Excuse me sir, I'm out, you know. Mimi ukitaka unikomeshe kwenye mahusiano vizuri. Nipendee bibi biarafa. Yaani kimshika vizuri biarafa. Mm. Sababu nafikiri ni miongoni mwa watu wachache ambao wageniambia shh hapo hapo. You shut up right there. <laughs> e, yaani reporting on duty madam. Uh, wanangu mnatumiaje umaarufu wenu kuleta impact kwenye jamii? Tuanze na ndio. Tukizungumza jamii na mimi si nimo kwenye jamii. Hey, no, Kwa I make a lot of money. Uh, via the fame especially uh, through social media mm. kupitia kurasa za mitandao ya kijamii mm. uh, sasa hivi na endorsement ngapi Sita. congrats hey, yani hapo unasema neno endorsement umenikumbusha umeona wale endorsement sita mm. feito tunaweza ka hana endorsement au endorsement mbili anazo nne heavy Anazo nne heavy wewe unazo sita. Mimi ninazo sita. Eh, kwa Minko inawezekana ana endorsement hana. moja. Au hana. Hana. Hiyo nini shida hapo? Yaani nyinyi wasemaji. Nyinyi watu wa pembeni. Mimi na endorsement alafu wale wachezaji hawana endorsement. Eh, sasa mimi nini shida, 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 shida mimi stare. Sasa sio kwamba tu tusema waza hadi Simba na Yanga. Eh, stare eh. inayokuja kwamba uh, nawajibika na public uh, picture za mm. team. Mm. Uh, sura zao wachezaji image ya ya ya, ya, ya team kwa ujumla kwa nyinyi mnatumia jasho lao kupata endorsement uh-uh. nielewesha mimi nawajibika na team kwa ujumla mm-hmm. social media sijui interviews mm. everything pamoja mm-hmm. na kuwasilisha ambacho kinatakiwa kitoke ndani ya team kwenda nje mimi ndo nahusika nacho moja kwa moja Ukiniona na muambia mchezaji kuhusu yeye. Mm. Either ni kwa mapenzi yangu binafsi. Mm. Mbili ni kuhusiana na picha ambayo labda inahusiana na club au chochote kuhusiana na club. Kwa mba jamani, kwa, kwa kama wachezaji wetu nimewawekea nime hii. Mm. Lazima wapate picha nzuri kila baada ya mechi. Mm. With a good caption ya kuwashukuru mashabiki ambao walikuwa wanaunga mkono mm. kila baada ya mchezo. Sasa okay. mchezaji mwenye wakati mzuri na mechi tutafanya na interview mm. tutahakikisha anakwenda viral kwenye group zote za mashabiki. Okay. Ni kwa ajili ya picha yake yeye na club for the time being kwa sababu mm. ni win win mm. kwa kila mtu. Sasa. Ila mimi <coughs> siwezi kupigiwa simu labda na taasisi fulani ya Feather Bank. Mm. Nikaambiwa njoo tunataka tufanye kazi na wewe hivi na hivi na hivi na hivi na hivi kwa mtiririko huu. Alafu nikawaambia hapana kama mnataka kufanya kazi na mimi lazima mfanye kazi na matukio ni mchezaji wangu. Sasa. Yes, huwa haitokei. Mm. Kawaida hizi taasisi huwa zinakwenda kuwafanyia approach wenyewe. Kuna baadhi ya taasisi ambazo pia hazitaki wachezaji wao wafanye wawe associated na mikataba mingine ya nje kwa sababu wanaamini <coughs> naweza ikawa distract. Mm. Kuna tajiri tu anakuambia bwana sikiliza. Kwa nini hao wanataka kulipa shilingi ngapi? Milioni tatu. Mm. Hii hapa nitakuwa nakupa mimi kila mwezi nipambanie huko endelea na shughuli zangu. Kwa hiyo kuna watu wana hiyo mikataba hawaonekani ha, ha, kufanya kazi na na timu zingine lakini wanavuta though kwa Azam FC the the the, the, the doors are open kwa yote ambayo nataka kufanya kazi nao na ndio maana unamuona 
Faito watu ana endorsements nyingi, anafanya mm. na watu, bajana, sopu, mm, wako wachezaji wengi dube, dube. wanafanya kazi na, na, na makampuni tofauti tofauti. Ta, tofauti yao na mimi. Mm. Ni namba. Mimi naweza nikawa labda na hizo endorsements sita. Mm. I wouldn't say ni ndogo, ziko mid kwenda high. Kwa sababu kuna ambazo ziko juu, kuna ambazo ziko mid. Yeah. Ila ya Feitoto ukigusa mm. miezi mitatu unahamia nyumbani kwako. Tena nyumba ambayo inaweza kaanza possibly milioni sitini kuendelea. Mm. Ndani ya miezi mitatu unahamia kwa. Okay. Kwa hiyo wana endorsement chache lakini mm. kubwa. Yeah. Mm. I like that. Jaki. Yes. Kwa nini nyinyi watu wa fashion fashion hivi mtoto mitindo mhm hampendi kuwa na watoto paka mkianza kutafuta miaka 40 40 huko ndio mnaanza kuwa na watoto yani tatizo ni kwamba unaweza kuwa ready kupata wewe mtoto lakini huyo huyo boyfriend mwenyewe hauna Ah. kwa hiyo sasa vitu vili vinakuwa yani vinapishana most of the time ah. if i say ah. i'm ready na sina huyo mtu akupata naye mtoto inakuwa hujui kupata request ya mtu like jack naomba tuzae Nimeshawahi kuzipata nyingi labda wait nijibu kwanza swali lako mm. nianze na hapo <laughs> kwa nini hao oh, watu wengi wa kwenye mambo ya fashion mm. they are not ready to have babies mm. unajua huku kwetu ni tofauti sana na abroad kwa hiyo huku mm. kwa Afrika sisi mm. unakuta ule muda ambao uko kwenye peak mm. you cannot take a break and being pregnant Mm. Okay. Kwa sababu ule muda ambao utapotea kama ndani ya mwaka na mimba yako na umemzaa mtoto ukae na miezi miwili mitatu huku ukirudi ushapoteza game. Okay. Kuna watu wapya wameshakuja. Okay. Umeelewa? Mm. Kwa sasa mtu anaona kipindi kile ambacho yuko kwenye peak ndio kipindi ambacho apambane na ile mm. na ile peak yake ambayo yuko. Umeona eh? Kwa hiyo sasa ile ambayo anakuja sasa hayuko tena kwenye peak ndio hiyo inakuja late mm. ndo wengi wanapata watoto wa muda huo sasa mm. lakini hiyo naweza nikasema sana ilikuwa kwa zamani sio kwa siku hizi mm. umeelewa halafu mm. kitu jambo la pili inategemeana unaposema kwamba yani hiyo i'm giving you the second reason mm. sometimes unaweza kukuta how you, do, you don't meet the right people my brother yeah. kwa nini wachambuzi mm. um, wakiwachana kidogo wakiambia ukweli tu mna panic mnajia upepo yani baba hapo mtaanza kuongea mtabichana mtafanya nini eh ampendi kuambia ukweli juu asemaje mpaka mnakuwa wekundu eh, mpaka mnakuwa kwanza mm. uh, unautani na aji tawaambia ah. aji <laughs> he's my brother I don't, I don't know, know that I, know. I was just kidding <laughs> kwanza kitu ambacho mimi huwa nataka kukisema always ni kwamba mara nyingi tunapofanya vitu vizuri sio wepesi wa kusema mm. Unanielewa? Ndio yale ambayo nilikuwa nakwambia mwanzo kwamba kuna vitu it seems vimemilikishwa kwa baadhi ya timu ama timu za aina fulani kwamba hii timu ikifanya jambo hili ni halali yao. Wakifanyiwa wao ni dhambi kwa hiyo timu nyingine kuwafanyia mm. mm. wao. Hicho ndo kitu cha kwanza. Kwa hiyo sisi Azam FC tunaweza tukacheza labda na Yanga mechi, mm. tukapiga mechi kubwa nzuri ndo <coughs> yanakuja maneno ya kwamba Azam FC wanakamia. Mm. Ni kwamba mara zote tunacheza kawaida mm. lakini tumekutana na wale ndo tumeuma meno mm. tumeshindilia vizuri kamba ya dufu. Lakini bro kwenye timu yangu na mchezaji wa bei rahisi kabisa mm. dola 1500. Huyu ndo mchezaji wa bei rahisi ambaye yuko kwenye timu yangu. Pale sasa hivi tunazungumza kwenye timu yetu tuna mchezaji ambaye ana thamani ya dola laki nne na sabini na tano. Wow. <laughs> Tanzania hii hapa. Nani huyo? Kuna watu wanalipo hiyo hela? Yeah. Kwenye mpira. Yuko? Nani huyo? No. Hiyo ni signing fee ambayo kwa sababu tumemtoa kwenye club yake, ni mchezaji ambaye amesajiliwa dirisha lidogo. Kwa sababu tumemtoa kwenye timu yake, maana mm. ni kiasi ambacho timu itavuna, mchezaji atavuna and mm. yet akija huku ana vitu vyake binafsi. Mm. Sasa mimi na mchezaji wa dola laki na sabina tano ambaye mshahara wake hauvuki tarehe 27. Mm. Ana nyumba nzuri, ana gari nzuri anatembea nayo mm. ni Range Rover Vogue ya 2022. Unanielewa sijui. Kwa nini asijitutumue kwako akaonyesha thamani ya pesa yake? Nipenda. Wewe ukachukua kwamba mimi mm. na kukamia ili hali wachezaji wa quality ya daraja lako mimi nao. Umeelewa? Mm. Kwa hiyo tunapofanya hivi vitu vizuri, wachambuzi wengi hawazungumzi, mm. hawataki kusema. Mm. Back in the days wakati mimi nikiwa anchor pia, mm. ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanahoji vitu kama hivi. Lakini yes. nilikuwa nikitafuta pia swali ambalo linaweza likabalance swali kutoka kwenye negativity tupate kitu positive. positive. Mara nyingi napenda kufanya hivyo. Yes. Sasa inapotokea umefanya kimetokea kitu ambacho you, you think yeah this is a slight mistake. Mm. 
mm. na lazima kijadiliwe kwa sababu kuna watu wana maswali wanataka kuji wana, wana, wanataka kujibiwa hawa mashabiki wa timu yenu kwamba kitu gani kilitokea mm. ili kuaje but in a good way ni kweli Azam FC imefanya vibaya msimu huu lakini unajua wamefanya vibaya kwa sababu uh, nafikiri wameathirika labda pengine kisaikolojia kutokana na makosa ya kibinadamu ya waamuzi na nini mm. well, it seems like uh, nini inakuwa chini morali inakuwa chini na nini mm. possibly kama mwalimu wao akifanya hivi na hivi na hivi these guys will be back lakini kuna mtu anakuja na uwa nne hivi afa anakwambia Azam FC kama toto la tajiri mm. baba na hela nyingi darasani <laughs> la mwisho bwana we if <coughs> kuna kauli na niumiza kwenye kichwa changu ni hiyo ni hiyo kwamba Azam FC wala mm. gila kitu alafu wa mwisho darasani mm. yani wao kila mwaka nafasi yao ya tatu nafasi yao ya pili that pushes me to my limit lakini ukisoma darasa la sasa la, la, la kwenye kwenye bachelor of arts huku kwenye mass communication una, una, kuna, kuna kitu fulani kinaitwa Uh, crisis management and mm. damage control you crisis are the picture of the club and, and everything control. yes huwezi kuwaka bwana kuna comment zinauma bwana lakini sasa nasema huyu mtu nikishusha nikitoa panga hapa huyu mm. kesho mimi naweza nikaitwa maadili kabisa unamfuata inbox unaambia sikiliza mimi nimeandika kuhusu mpira wewe mm. umekuja umenitusi umefanya nikikushitaki utanilaumu sasa mm. mm-hmm. Wengi mimi wanawaambia hivyo nikikushitaki utanilaumu. Kuna mtu anakuambia bro sorry bwana unajua mambo ya mpira kwa maki na nini it, it wasn't my intention. Mimi hakuna neno linanitawanya mguu kama brother sorry. Samahani. Tukwazane mimi hapa sasa hizi hata nyumbani yani tukikwazana hapa tukalala usiku mmoja bila kuzungumza kusote. Mimi haidai. Siwezi. Yaani mtatafuta mzungu wangu leo upende yani. Unatafuta hata kasabu. Unajua tu kile. Unafanyaje? Unamgeukia mara moja anaambia sikiliza. Hebu geukia huko bwana unanipumulia. Ah. Umeelewa? Unaniemea kwa nguvu. Na bado mnaishi wote mmefikia hiyo stage. Yeah. Ana, u, lazima utafute tu kwa sababu yani kakuanza mazungumzo. Mm. Akwambia ni wewe leo mimi pumzi yangu inakokela. Wewe mbona unanikera tangu mchana? Yeah. Mazungumzo yanaanzia hapa. Yeah. Unajua bwana ah, okay. unajua you know you know you know. Ngae 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 ngae. Kengele asante. Hello. Ah, yaki wewe ni mwanamitindo na mavazi ya wanamitindo ndo kama hivi eh? haya kupagi tabu maybe na family maana si society yetu ya nini yani ah ese yule dada kafano so shi yani si yeye nini na na wewe uko almost 20 years haikupagi tabu kwenye jamii yako kwenye familia zako kwenye washika yani watu walio kuzunguka kwa sababu ya tamaduni zetu kwa kweli hapana labda niseme kwamba uh, sisi nyumbani kwetu we have exposure mm. na wewe ni mwarabu mzungu Oh, mimi, mimi ni afkast wa kizungu. Hello. Afkast wa kizungu. Yeah. Ah, kwa hiyo. Nchi gani? <laughs> Naomba tusiongee. <Wow. laughs> Sasa Tanzania hapa wengi unajua Wajerumani, Uingereza. Ah, um, kama kama mjeru huyu. Kama mjerejere. Kwa jeru unajua jeru kwa refi. Wewe atakuwa mjeru. Ana ujere fulani ukimwangalia. Kwa kweli. Kwa kweli eh nimependa. Kwa hiyo sisi nyumbani hamna hiyo tatizo lakini uko mtaani. Mm. Inategemea na sio muda wote unavaa unavojisikia wewe mm. inategemea na masingira uliopo. Sasa. Kwa hiyo wewe uwezi kuniambia unaenda kwenye msiba ukiwa umevaa mean skirt. Ah we. Mm. Umeelewa? Yaani bado tuko Tanzania ah, yani, bado tuna tuna dada kama. Anaweza kama kuendea. Mm. Hajapiga kama lakini kapiga mm. kama kapiga eh hiyo vile kama nakuacha hivi. Hapana. Yaani mm. bado bado mila za Mwafrika mm. na tamaduni za Mwafrika zinabaki pale pale. Sasa. Kwa hiyo kuna kuna vitu ambavyo siwezi nikavivaa pia nikiwa nyumbani. Mm. Yaani kwa kwa ndugu zangu au kwa wazazi wangu. Mm. Lakini naweza nikavaa nikiwa mwenyewe au nikiwa labda kwenye mazingira fulani. Ya kwa. Mm. Kwa hiyo siwezi nikakwambia naenda kanisani with this mean skirt, no? Mm. Kanisani naenda vingine, yani vingine na vazi la heshima ambalo mm. ni kwa sababu ya kanisani. Umeona? Na nikiwa naenda nyumbani kwa ndugu zangu, pia most of the time siwezi nikavaa hivi nikiwa naenda. Umeona? Mm. Kwa sababu mimi I don't have my mom, kwa hiyo ambao wapo ni aunti zangu labda yeah. niseme. Kwa hiyo mara nyingi siwezi nikaenda majumba nikao nikiwa nimevaa a mean skirt mm. alafu ni age imeenda kwa sababu my mom was the youngest mm. in the family. Kwa hiyo wale ambao aunti zangu ni watu wazima <coughs> siwezi kwenda kuona nao nikiwa hivi. Umeelewa eh? Mm. Nitavaa vazi la heshima kidogo. Na kuna mazingira fulani ambao siwezi nikavaa ninavojisikia. Mm. Unajua tunasema kwenye maisha ni kwamba jifunze sana 
usiwe na uhuru wa kupitiliza. Yeah. Mm. Umeelewa? Kwa hiyo sasa ya yeah. yeah. uhuru wa kupitiliza. Kwa hiyo ule uhuru wa kupitiliza ina maana kwamba wewe ukishakuwa na uhuru wa kupitiliza ina maana unakuwa una heshima tena. Sasa. Umeelewa? Kwa hiyo kama una heshima unakuwa unaogopa kuwa mm. na ule uhuru wa kupitiliza. Unajua hii sehemu hii sio ya kufanya hivi au sio ya kuongea jambo hili au si sehemu mm. ya kuvaa hivi. Mm. Yeah, that's it. So, la kwanza linalokuja ukishakuwa na uhuru wa kupitiliza mm. utanifanya nini? Utanifanya nini? Mm. Yes. Au mtu akikuuliza umevaa hivi? Mm. Umevaa kitu gani hichi? What's your business? Yeah, Inakuhusu nini? What's your problem? Mimi mwanao. Am I your wife? You know sasa hiyo tayari. Yeah. Okay. <laughs> It's not good for, for yourself or your reputation, you know? Yeah. Um my brother yeah. wanawake mm. wakiwa hawana mzigo. Au sio? Mm. Ndio wanakutanaga na challenges nyingi sana. Definitely. Eh, ndio wanakuwa na kiboy French yake mwenyewe, huwa anatafuta hela pamoja, anakutana na mwanaume na Range Rover na Mrubu, ni sini ni wanaacha, na sini unajua zile? Mwanaume akiwa na mzigo, ushawishi mm. ndio vinakopo vingi. Yeah. Sasa bana huko na mpenzi wako pale, eh? Si ki, kidogo no, ndio simfani imeingia jana. Oh jana bwana ule nile pia bill, thank you baby. Mm. Umeelewa bana? Na mtu lizungumzie hilo. Wewe linakupaje kupata tabu wakati sasa hivi wewe mwenyewe najua wewe umeniambia una endorsement sita. Eh unakula mzigo wako pale hasa. Changamoto hiyo hapo anasema wa kutosha. Eh eh wapo niko nisema wa kutosha. Ah una mzigo wako wa kutosha. FC. Gawane huyu ndio hapo anataka kunemsha hasa mjue mimi sitaki. Kuambia? Sala labda shekhe. Ah nimekwambiaje? Nimekwambiaje? Paka mchukua ubingwa msimu. Tuna makubaliano. Tuombeane uzima na mtazivaa kweli miezi sita. Amen. Mimi I would say mwenye nacho ndo anaongezewa. Sasa. Ukiwa na matatizo yatakuja. Ukiwa nacho kingi ambacho ni cha wema na mitihani pia itakuja. Yaani ni miongoni mwa vitu ambavyo tunafundishwa hata na imani zetu kwamba pale ambako sisi tuna, kwenye kwenye imani yetu wanasema tajiri na masikini wote mm. kwa wakati mmoja mm. wamepewa mtihani mkubwa sasa masikini ananyimwa mm. na ataomba apewe mm. atanyimwa tena mm. ili akufuru mm. tajiri atapewa mm. ili agawe mm. na asipogawa asipogawa mm. atanyang'anya kwa aliyempa na utapo sasa ndio inafika wakati tunaambiwa fulani alikuwa nao mdewe na akisika ngome mekata ndio inavyokuwa as for me me i don't go out too much i temptation kwani is go out to see ndio nakwambia yani temptation babu is go instagram ngoja nikwambie kitu ndio mtandao ndio nikwambia kwanza inategemea una socialize na nani na nani of course tunao marafiki muda pekee ambao mimi nautumia pengine labda nautumia tofauti na nyumbani kwa sana labda Jumatano ya beach. Kwangu nyumbani tumeibatiza hivyo Jumatano mm. ya beach. Nakuwa off. Mm. Grab family, take my boy to the beach. On, the, on Wednesday. On Wednesday. Mm. Beach haina watu, iko kimya. You just Why go do not on Saturday or Sunday. Saturday Sunday they are crowded. Mm. crowded it's mm. a lot of people. Yeah, it's that full. Mm. Kwingine labda session ya ya, ya, ya music studio labda. Mm. Lakina Ali Kiba, Vanilla, Shikina Nani pale Kings. Mm tukitoka hapo ni tunazoana kundi zima PlayStation. Mm. So hela ambayo tunatumia nyingi sana ni kula, ni kula. Kunywa, kunywa na mm. mostly ni, ni fresh juices, fresh fresh drinks. Mm. So we shughuli zetu hizo wewe hapa. Ah we. Yeah. Nifungua tu hapa mnabeba. Shughuli zenu zipi? Mama yango mzazi. Shughuli zenu zipi? Mtajaribu kujionioka, mtajaribu. Mtajionioka. Umeelewa? Tukitoka hapo tununue CD ya PlayStation. Kuna watu wanapandwa na hasira wataenda watatoa CD atavunja. Kwa hiyo ukinunua CD mpya ni laki na nusu, laki na 70, laki na 80. We call it a day. Hatuna aina hiyo ya marafiki ya kwamba last night was lit. Ila tunazo hizo function. Kuna muda zinatoka as friends. Jamani leo mwezetu ana show same flan today. Tunakuja. Tunaenda same flan. Wewe wewe papi ni mwanao sana. Eh familia ile. Familia ile. Familia ile. Tango 2008 familia ile. Tukitoka hapo labda jamani sikilizeni leo let's just grab a yacht. Let's go out have fun. Ndio aina hiyo ya ma. Kwa hiyo to me it doesn't give me a problem. Sisi wanaume saba na mtandao ni huko. Eh na yani dunia sasa hivi wanaume kwa sababu ambao mitandao tunapelekwa sana tuna kwa pressure na kwa kubwa sana. Yaani kama una mzigo hawezi kumiliki pisikali. Hilo hilo kweli. Mwenye labana. 
Emu niambie nafasi ya mwanamke. Sawa bwana. Kuleta kitu wewe wewe pale mezani wewe utaleta nini basi? Mimi hapa wewe na wewe kwenye mahusiano yetu wewe nafasi yako ni nini? Kwanza kwanza tuanzie kwanza kwenye kwenye holy box ah. Mm. Sawa. Mm. Tusikurupuke tu mm. kulingana mm. na siku hizi technology imebadilisha mambo. Mm. Tuanzie kwenye Korani. Mm. Ni Korani ama msafi? Biblia. Quran, Biblia, Biblia sisi wa Kristo wa Islamu mnatumia nini? Quran na Biblia. Sawa, holy mm. books, si ndio? Mm. Hivyo vitu vyote vimeongea anaita kio kumhudumia mwanzake ni nani? Who is the head of the family? Is a man, right? Mm. Kwa hiyo cha kwanza tunaanzia hapo. Mwanaume anatakiwa kuwa head. Head. Hapo kwenye head sasa. Heshima head yangu kama, kama mwanaume. Hiyo head hilo. Iko wapi hey. kama unataka uhudumiwe na mwanamke? Tuanzie hapo. Uh, Maana uh, kuna vitu extras ambazo I can do by myself. Mm. Lakini tunapoongelea kwamba we live together. Umeelewa eh? Mm. Like I'm you as your mind. Yeah, I'm you as your mm. mind. Lazima ujue majukumu yako. Oh, mine is just extras. Ko 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 majukumu ya mwanamke ni extras. Ah ah yani mm. yani kuna kuna vile vitu ambavyo yani mimi siwezi nika nika yani naona kama ah it's too much tired labda mwana wangu is taking care of the bills mm. watoto au nini umeniona uko zako tu nyumbani umeme umekatika ukaona hamna haja ya kumpigia bana why not eh sasa hii ndio inakuwa extra sio ni kitu sasa kuna mwingine hapo tena anapiga simu na umeme umeisha ah sasa ndio mbona nimekwambia ina siku hizi siku hizi imekuwa ni kwamba it depends umeniona kuna kwamba mimi nilisha kuwa na wewe mtu wangu mm. imetokea kuna kipindi ni kwamba mambo yameiumba. Mm. Yes. Kama mambo yameiumba na mimi niko vizuri why mm. not? Mm. Umeelewa? Yeah. Kwa sababu sisi we already one. Si ndivyo? Mm. Tumesha unite we are one, right? Kwa hiyo ni kwamba wewe mambo yameiumba lakini ukiwa vizuri you you just you provide care, you normally yes. take care of everything, si ndivyo? ila kuna yule tu mwanaume ambaye ndo kajisikia yani mm. mimi natafuta mtu tu pale mwanamke ambaye ana hela ana, mm. ana michuzi na nini yani vile mimi ah, mimi na mimi airusi kwa nafasi ya mwanamke kwenye mahusiano ni nini nafasi ya mwanamke kwenye mahusiano ni kupendwa na kuwa kwenye hayo mahusiano yani kupendwa na kuwa kwenye mahusiano na kuwa kwenye mahusiano yani wewe mwana Wesh, shule yako falipu pat. Jamani jiaki yeye hata kitabu. Eh, shule yake ni falipu pat tu. Hausiki na shule nyingine yo yo. And if if you if you choose to be like that. Hapana, tusigeuze kwamba tusi yani ngoja tunapopanga lolote ama tunapojadiliana lolote. Lazima pia tufanye tupate mwongozo wa kidini. Mm. na mwongozo wa kibinadamu. Hiyo mm. ni sisi binadamu tu tumekuja kuichakachua mapenzi imekuwa ni kwamba eti mwanamke ulete chochote mezani. Lakini tukifatisha kwa mfumo wa vitabu mm. vya dini mimi, mimi, mimi unajua na, na, na fiki mm. maswali. Lakini mimi nikiongea kwa mwanamke unatakiwa utoe kuna some extras za mwanamke mm. zinakuwa some extras tu. Mm. Ni kwamba mimi nataka kwenda zangu saloni. Umenielewa? Mm. Mimi hawana look beautiful for my man. Mm. Si mimi sisubiri mwanamume wangu anipe pesa kwenda saloni. Mm. You know? Komi pesa yangu mwenyewe naendea zangu saloni. Mm. Yaani na hiyo ni hiyo ni ni time kwa baba. Yaani hiyo ni yes, in my in my, my, my budget mm. every week. Yeah. 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 Kwenye huu huu taratibu wa lesi la saba milioni mm. milioni na yeah. nusu milioni. Wewe unaelewa lesi ya milioni wewe? Make up like that to per session unafanya mara saba kwa wiki. Mimi mimi sijui labda nikuulize swali moja. Mimi kiukweli kabisa sijawahi kuweka lesi kwa sababu I cannot sleep with a fake hair. Ah ngoja kwanza. Huo ndio kweli. Ngoja kwa ndio mbezi nyole zako. This is my hair. Ya kikweli zinyule zako. It's my real hair you can see. It's my hair. You know, <coughs> lakini yani hapo ndo maana nimekwambia kuna makubaliano. Uh-huh. Wewe unapenda kumuona mke wako akilala akiwa amevaa lesi? Uh-huh. Au unapenda mimi kwa sababu kila mtu kwa tofauti. Ah mimi uliponiambia kwamba you want to look good for your guy, mm. uh, you cannot wait for him. Mimi hamna hamna mimi hamna boyfriend wangu ambaye nimewahi kumwambia naomba pesa ya waxing ama naomba hela ya ya lesi jamaa ya kwenda saloni. Kwa sababu kuona tu. Sio na niona tu kwa sababu kuna kuna vitu vingine ni kwamba tujue mtu mwenyewe. Asa tashtuka vipi? Yaani niache ngoja kwa. Niache 1500 mm. nikute wali kuku. Wali kuku kwa baba umeweka kidari na paja afu nsiulize. Yaani tena na kachumbali na bisi nzito ya embe. Hapo nimeongelea kwamba mimi pia labda nina biashara zangu ambazo zinaniingizia pesa. Okay. Umenielewa? Lakini kikawaida kwenye holy books 
Mani ya ni kwamba hata kama yule mwanamke ana kazi zake zinazomwingia pesa lakini mm. still mwanaume lazima you need to provide si ndio kufanya kila lakini kitu. kuna vile vitu ambavyo mimi naona mwanaume wangu is doing enough already mm. na mimi nina nina income yangu hii income yangu kwa nini sijifanyie mambo yangu ambayo kidogo nitakuwa nimempunguzia mzigo yeah. kwa sababu we join together ni kwa ajili ya mapenzi sasa so, mm. so. Mapenzi kwanza hivyo vitu vingine vinafuata baadaye. Si ndivyo? Kwa hiyo kama yu. mimi nina I can take care of myself, ninaweza naweza kwenda saloni, umenielewa? Nina uwezo wa kununua bando yangu ya simu, mm. umeona? Nina uwezo kwenda kutengeneza kucha. Kuna vitu vingine mkisha kwa you join together hata hata vihitajiki. Unaweza kukuta hata mwanaume mwenyewe havihitaji. Yeah. Umeona? Mimi siwezi kulala na leswig na sijawahi kuweka lesi kumandika lesi sisi ya hapo hapo inategemea mimi jana nimekungoa zangu out umependeza na yule lesi yako hadi tunafika magetano univulia lesi hapo kuna mabutu mabutu unaondoka kwa usiku huo unaondoka muda huo huo kwa usiku huo inabidi uvumilie uone mimi ni sinema na zinja thopa mimi on on my side i've been i've been in that situation before ndio unatakiwa ulipie hela ya lesi sisi sasa eh ndio ndio mimi nakushangaa tu unasema tu uombe hela ya lesi sasa mimi siweki kwa sababu uh, siwezi kulala. Bwana sikiliza sikiliza niambie kitu mtio. Hapo mm. uombe hela ya lesi. Hapo mm. uombe hela ya kucha. Aha. Uh-huh. Ila utakuwa unakumbushwa kwamba bwana eh hey. toleo jipya la iPhone libetoka. Of course yes. Umeelewa? Mm. Ni wajibu wao kwa hiyo uh-huh. kama mwanaume. Utambie bwana sikiliza bwana. Maria kapita leo hapa anaendesha anaendesha uh, <coughs> Vanguard. Ndio v- Vanguard. Hiyo mm. gari ya sokoni. <coughs> Ni mwana hapa si kapita na Evo gets kitu gani? Kaka 85 85 mshindo mmoja. Jamani. Na ndio maana anaona huyu nishaweka ni, ni, ni ili la kilo tatu ili la la, la Evo na simu mpya. Nikiongezea na hivi virobo kilo hivi vya mm. nywele kucha hata niona mimi ayushi. Tuna mimi ayushi. Mm, kwa hiyo ngoja nimwache hapo hapo kwanza aelemewe. Nimsikilizie sana. Ndio hapo unapambana mke mwenzangu utakaba utafanya kila unachokifanya you don't know. Mimi ni I've been I've been in that situation before with a woman mm. that I trust I mean that woman really loved me. Yaani alinikuta kwenye wakati ambao I was flagger busted. Yaani I was not me. Mm. Akanambia sikiliza Hashem. Mimi kwako nataka mapenzi. If you are not okay with anything ambacho kinakusumbua sasa hivi, I wouldn't get what I want. So, mimi nilikuwa nashangaa tu kuna vitu vinafanyika. Hiki, hiki, hiki. Like, what's up? Lakini ilinisaidia kupata confidence kwamba she trusts me, she loves me, I love her back. Allow me not to disappoint her. Nifanye vitu vyangu na mimi nirudi kwa hiyo kuja muda na yeye sasa wakula zile gift showers bwana mm-hmm. wewe <laughs> mimi ni wa kutoa gari <laughs> <laughs> ni wa kutoa gari ya shim nimekuwa <laughs> nimekuwa <laughs> <laughs> napenda bwana jamani niombe ni tuongelee kitu kimoja hivi sasa hizi ndo trend ya wadada mloganzia my brother wewe unaweza kumtia mzigo mpenzi wako akaingia mloganzia pale ajiweke weke vizuri au turuki pa Eh? No. Uh, no. mtoto ambaye ametoka zake mloganzia pia sitaki. Yeah. Kwa sababu moja nikwambia ukishasema mpenzi mm. mtu ambaye uko naye ndani maana yake mpaka uko naye ndani. Mm. Mlikubaliana. Ndio vile alivyo yani wewe ulielewa vile choo tu. Na ushazoea hivyo alivyo. Mm. Usiju na nielewa. Yeah, yeah. Sasa mambo yakuja baadaye kuniambia tata hivi kuna silicon mm. hapo. Mm. Wewe sasa unisaidia baada ya mm. mjabona. Mm. Yeah. Mm. <laughs> Mimi nilikuwa nimeelewa vile kazi ilivyo vile ulivyo. Ukienda ukatwist kidogo tu mm. ni sawa na supu umechemsha vizuri afu kaja wakati anazi. Asa tatizo yule wa ndani yuko vile natural vom kuta afu kienda uko nje kwa tamani yule wa mloganzira inakuwaaje sasa? Mm. Swali zuri. Mm. Swali zuri. <laughs> sasa inakuwa sababu. <laughs> Technical. <laughs> Kiufundi inakuwa uh-huh. sababu. Uh-huh. Na ukinifuma kwenye scenario kama hiyo hiyo kesi ushindi. <laughs> Yaani ukinikuta kwenye hiyo scenario ngono mimi mbona mimi niko nakupa kila kitu nakwambia mama mtizame alivyo afu jamelina wewe leo nafsi yangu imeniambia wali kuku ndani huko mama ndoto nimeshikaki umeelewa wewe leo nimesema nikonge wali kuku wali kuku leo anakupa pole anakwambia mume wangu twende nyumbani kisha 
mimi nilishawahi kusema that would be my excuse one day kana mm. msikiliza la Aziz unajua unalivyokuwa mweupe mm. mtoto cheusi mangala sasa kila siku maji 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 leo nimekuja kutanga kola sasa fanta tu kila siku jamani hata kwa kola sijui la dhake kila siku nakula zako ndizi nyama jamani basi leo nimekuja kuonja hata zege kidogo na mshikaki naam yake kwa nini wewe uja ujafanya mambo ya bbl au na mpango kuja kufanya BBL. Maana siku hizi ndio trending. Au ukafanya atujui. Au mkasha. Mm. <laughs> Kwanza wa, wanawake wengi wanaofanya hivyo. Mm. Celebrities hao. Humu kwenye macho mashafu. Shingo. Mm. Sijui vidole vijaye. Wala sio kipaumbele chao. Mm. Sio kipaumbele chako. Eh, sio kipaumbele chao. Sio kipaumbele chao. Yaani kabisa <laughs> mtu anaela yake anasema na kwenda kufanya BBL. Mm. Naenda kufanya jambo. Hawezi kwenda kwanza na lipsi. Anaanza hapa. Wala target zao kaka. Mm. Eh. Go <laughs> yani, mimi kifupi ambacho naweza nikasema ni kwamba hiyo <clears throat> ni part of the beauty. Mm. Mimi si 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 siwezi nikasema wanaofanya pia wanakosea. Si ndivyo? Mm. Yes. Kila mtu ana mapenzi yake kama wanaopenda football, mwingine anapenda nini, mwingine anapenda mapenzi, mwingine anapenda nini na kuna sisi wanawake unasema kama vile kuna mwingine anapenda yeah, poda, makeup and whatever. Hapo huyu anapenda football, wewe unapenda nini? Mimi napenda mimi I still like fashion I still like like uh, everything on the industry mm. human being in general mm. umenielewa michezo modeling paring mm. like Pika. everything about having fun about enjoyment Penzi. kupika kupika Mapenzi. kupika mimi bado sija master sana lakini najua sana kupika pia goodness gracious yani ah. yani like uh, what i can say ni kwamba sasa kumaster sana hapo sijamani sijaelewa vipi yani kumaster sana, sana na kwa naweza nikuambia najua kupika pilau mm. lakini sijui kupika fried rice fried rice Yaani kuna ile European fried rice, mm. kuna Chinese fried rice, hizo mimi sizijui lakini kila unajua. Vitu vyetu hapa, vitu vyetu hivi ni kwamba hapa. Yaani kama ndugu yangu hapa kitaku kuweka kwa mfano kama mimi shabiki wa samaki, ugali samaki. Ah hivyo na video kupika. Yes. Lakini sijui kupika na nili. Nini? Ule wale wenye rangi rangi biryani, biryani sijui kupika biryani. Sasa biryani si ubwa, hapo watu wale pale unautiatia mirangi. Sasa ndo sijui mimi. Afu unajua uza geuza ile mirangi inajichanganya changanya na tokea biryani. Wewe unajua? Unajua? Unajua ni wepila. Mimi najua tu ni wali ule ukiuchetia mirangi ukiuchanganya changanya na tokea biryani. Basi mimi sijui kutia marangi, hata sijui marangi yananunuliwa wapi. Kwa hiyo okay, na maana nakwambia najua lakini sijui sana, yani kwa sababu na vitu vingi pia sivijui. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo ambavyo sivijui. Na kuna vitu vingine ambavyo unavijua. Tuendelee kwenye mada yetu, kama nilikuwa nimekuchosha kidogo. Mada yetu ni kwamba yani wewe kama unavyosema kwamba kuna gari gari linahitaji repair. Mm. Kwa hiyo ni kwamba mwanamke kuna mwingine amezaa. Mm. Kuna mwingine alipata ali, ali accident labda umenielewa mm. akapata na chongo. Mm. Uwezo kusema hiyo ni Mwenyezi Mungu amekufanya ukawa na hiyo chongo chongo ambayo umejitokeza maisha ni. Kwa hiyo beauty is about kuna mwingine mimi na mimi napenda kujipodoa kiukweli kabisa. Mm. Mimi siwezi ngatoka nyumbani without mascara ama lipstick. Hivyo mm. ni vitu ambavyo siwezi ngatoka nyumbani bila. Umeona? Okay. Kwa hiyo kuna mtu mwingine part of the beauty. Kuna mtu mwingine ndo kama hivyo ataenda kutengeneza mwili wake au ataenda kufanya labda matiti. Sasa mm. kila mtu ana reasons zake. Mwingine alizaa labda. Mm. Umeona? Kwa hiyo labda zile operation walimchana vibaya. Mm. Umeona tumbo likawa linaota huku jingine na huku chini anakuwa na matumbo mawili. Mm. She deserve that. Anatakiwa aende akafanye, si ndivyo? Kwa hiyo I cannot judge kwa sababu wanawake wanafanya and they look beautiful and still they can be accepted huko mtaani. Kwa hiyo wewe 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 lakini uwezi kufanya. Mimi siwezi nikaongea kwa sasa hivi sijafanya, sijui kombe leni ni kizao na nini eh, mabadiliko ya mwanamke. Ana... Nilikuwa najua tu kama lolote litatokea. <laughs> lolote inaweza kutokea. Kwa hiyo mimi I'm not um, yani sijasema kama na kiopozi hicho mm. kitu na sijasema kama nakubaliana nacho. Mm. Lakini still mimi sioni kosa pale. Mimi kwangu mm. kiimani mm. ni kitu ambacho kinakatazwa. Sawa sawa. Kwenye kukatazwa mm. kuna namna inategemea una, 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 unaelewa vipi. Mm. Let's say umepata ajali ambayo inakulazimu mm. uh, labda fizi mm. umekatika huko. Na namna pekee ya kuunga ni lazima ipunguzwe nyama sehemu fulani madaktari wanafanya hivyo vitu mm. iwekewe hapo. That excuse ya matibabu mm. inaeleweka. Hata Mungu ni shahidi anajua. Sasa. Na ndio maana tunaambiwa ukimuomba Mungu muombe kwa lugha yako, kwa namna yako ukitakacho mm. kwa sababu anaelewa lugha zote, ana namna ya kuzungumza na, na, na binadamu wake vyo vyote. Yes. Lakini intentionally kabisa umepanga nyumbani dola 2020 mm. alafu unasema 
safari yangu hapa na kwenda zangu India naenda Uturuki mzigo lazima ujai mm. kabisa umedhamiria to me no i don't know if it's okay ni kama kumwambia Mungu kwamba mm. sikiliza kuna namna ulinikosea ngoja ngakuonyeshe so. panatakiwa pakaje mm. umeelewa mm. hii ya kwenda kwamba Mungu hapa padogo hapa ila kuna mafundi uliouumba wewe wako India bwana wewe hapa patajaa panaenda kujaa umeelewa sijui mm. ni kwa namna hiyo matibabu wise i'm okay with it mm. na nafikiri hata imani pia inaruhusu kwa sababu wanajua mm. uh, tiba zimeruhusiwa sisi ukiwa m- umefunga wako ana mzigo mdogo kila siku yeye anapata tabu na kila anayekufuma naye ana mzigo mkubwa mke wako naye anataka kuweka mzigo hey. mkubwa kwa sisi akutulize ndani na ndio maana na ndio maana sisi wanaume kwenye imani yetu sasa kwa sisi wanaume tumeruhusiwa kuwa na hayo matoleo tofauti wanne. Kwa na wanne. Sisi wa Kikibidi. Sisi wa Kristo hadiaruhusiwa. Umeelewa? Sisi wa Kristo. Sio nasema, ndio nasema. Mimi sasa nazungumza kwa imani yangu kwa sababu nilitumia. Ni kama kutulia hapo ndio nimetulia hapo ujue. Naelewa. Kwa tuige ujue. Mimi nilitumia. Watu jana walimamalizana naye tu. Mimi nilitumia imani yangu. Imani yangu kusema namna inavyokataza. Yes. Lakini ili pia ikunusuru sasa na hiyo, narudi tena kwenye hiyo hiyo kwamba na katoto kama Jackie. Hivyo kalivyo. Keupe karefu standard mid size body ya. Mm. Alafu maisha yameenda umepata kitu fulani hivi sasa mm. sijui unanielewa mm? kasemi tena 113 hivi 143 hivi Scania mm. unasema hii ni excuse sasa kumfanya hivi jaki haiwezi haiwezekani mm. itakuwa ni kukosoa uumbaji wa Mungu mm. kwa ni sogezi jingine hapo wangu sikiliza bwana mm. mimi bwana moja mbili tatu <laughs> unakamata ile ya pili papa <laughs> kwa hiyo anajua kabisa <laughs> this guy is getting his pleasure mm. whatever he desire kutoka kwa mke wake wa pili wa halali ambaye mimi ni dada yake awesome. alafu kesho nakutana na jitu moja refu hivi nasema Mungu eh <laughs> kimo hiki ulichonipa alhamdulillah sasa <laughs> napanda stuli nimfikie <laughs> Nachukua huyu unaoelekezwa sasa na wale wake zako wengine kwamba sikiliza <laughs> wewe uko hivi wewe uko hivi <laughs> na si yangu saizi nataka hivi mnataka nikapate dhambi nikapate dhambi wewe pala uko bia hicho sasa no kisheria unaruhusiwa kuwa nao wanne kwa vile nafsi yako inavyopenda na kama unajua utakuwa mwadilifu mm. ili kujiepusha na vitu kama hivyo okay. sio ile zote mtie mkeo dola 440 msiniambia mama sikiliza mepishana na mtu fulani yuko hivi na hivi hebu wai kaike ukiwa ukiwa yani ile kuna zile siku rough days zile za kuvurugwa kabisa usha mama akasha kuchosha ukishaingia ofisini uko tena tajiri kubwa naye amekuwa umeyeyusha ulipigwa picha sijui na na nani nani sisi toka ama yeye sijui na nani na nani ile ukiwa una pressure kubwa yani siku yako ikipo imevurugwa bisa kichocho chako kijakasa we uwaga unafanya nini mm? unazungua kwa mbamento ile siku ambayo kichocho chako kijakasa we uwaga unafanya nini Most of the time mimi nasoma sana Qur'an. Nasoma Qur'an sana. Kwa sababu ziko sura ziko haya ambazo tumeambiwa tukiwa kwenye huo wakati tukimbilie. Mimi mm. nasoma sana. Na siku hiyo ili sivurugike. Mm. Natakiwa nipate mtu wa kuongea naye. Mm. Kwa hiyo nje ya kitabu nitaongea na mtu. But mm. how many people can I trust? Kwa wakati mm. Mm. Nazikana ni kitu tu ambacho nimepewa kwa usiku mmoja siku mbili kinisumbue mm. alafu nitapata solution nitarudi kuwa sawa na kupiga nacho hapa matukio kitoka hapo naona endo unanipiga tukio Sasa. kwa hiyo nachagua kuzungumza na Mungu zaidi mm. nikiwa kwenye hizo nyakati lakini pia i train a lot mimi nakimbia mimi na train na first team ya Azam FC yeah. kwa session zote za mazoezi. Na ndio kuna mbona unakimbia sana Prince Dube. Mimi nakimbia nafanya kwa Kamingo na kuna mbona unaenda naye sawa wewe? Nasemaje? Fetoto. Nakimbia, nakimbia iwe ni ni kujog, iwe ni kusprint mm. na the last time I recorded through GPS tracker naweza kukimbia kwa muda mrefu miles 19 mpaka 21. Miles 19 mpaka saa. Kwaani wewe unaweza kukimbia kilomita ngapi yani baba? Hizi marathon tunazo kimbia sio kilomita 10 hizi. Mimi mm. nakataga kama maji. 21 full marathon tunaenda. Bila shida. Wow. Great. Unaijua hiyo eh? Ndugu yangu. Unaijua eh? Unaijua hiyo. Embe, pumzi pumzi baba. Um Jackie. Yes. Naomba nikuulize swali moja oh. la mwisho kabisa kabla hujafunga show yetu. Sawa sawa. Uh, na fi, nafasi ya marafiki uniambie nafasi ya marafiki wakati wewe unapata matatizo ilikuwaje 
That's it. <laughs> it's a real one, stay the real one, it's a fake one, gone. That's it. Na, yani, wale ambao walikuwa ni marafiki wa kweli walikuwa na real ones waliku, walibaki kama vile vile real ones au ndo pale watu wali, walijipunguza kwako. Eh? Naweza nikakwambia watu watu wengi sana si kana kwamba walijipunguza ila walikuja na excuse kwamba it was far away. Mm. They couldn't make it to do anything. Mm. But when I'm here mm. We can meet. I can. We can see each other face to face. Mm. That's the time you see. Like they never been there. They'll never be around. They'll never be here. Mm. Just like that, you know. Na kuna kwa kule ni... watu walijitetea, lakini mm. when you are around then you can feel the distance. You can feel like ah oh, okay. Mm. It wasn't only there. Hata ni merudi hapa. They are not even there for me, you know. Mm. Kwa hiyo <laughs> it's like it never meant to be just like that na kuna ile mijitu mijangili na roho mbaya ile ambayo ni zao sio nzuri mm. anatamani tu kwa ile short time tuwe karibu oh, inawezekana no, kuna watu walitumia huo upepo kwamba huyu saizi ana matatizo yani ni kijana naye huyu ataona ndio niko real wako yes wa. yes wako wengi sana ah. yeah wako wengi sana na kuna wengi ambao pia they been there for me lakini sasa ukiwa umeshatoka huko nje mm. unaona wanakupa majukumu and like you remember I've been there yeah. for you you know yeah. so yeah. you realize like excuse. what before I went in mm. I was here for you I went in mm. we communicated then I came back is anyone want me to be there for you it's like I need to pay double okay. price yeah. you know yeah. then yeah. you feel like good, man you know kwa hiyo that's the reason I don't have any friend right now I don't have you friends. don't have friends now now I don't have friends. That time was so hard uliwezaje ku maintain? Ah, kuna mtu anaweza kubaliana na hali halisi. Actually, I've never been okay. Even I came out I never been okay. Only now I'm okay. Yeah. Yeah. I never been okay. Yeah. yeah, people close to me they know that I never been okay. Even mm. I came out I never been okay. Mm. Only now I can say I'm okay. Yeah, but good, I never yeah. been okay. Mm. Anybody who knows me knows that I never been okay. Yep. Even yeah, when good, I came yeah. here, mm. like I try like to act okay, mm. but it's never been okay. But right now I can say I'm okay right now. That's Even fine. I can sit here to talk. Mm-hmm. You know a lot of people have been offering me interview like mm-hmm. you come here we have an interview. Nime nimekuwa nikipata hizo endorsements na nini I'm telling them like no I'm not ready. I cannot do it, you know. I don't feel myself. I don't feel like it's me, you know. Mm-hmm. So I'm like no no I'm not ready. <laughs> okay, I don't pick up the phone calls, you know. I'm like can I do this? No, I don't think I can do it, you know. Mm-hmm. But right now I'm like okay, I I reached to the point like Now ah I can I can go I can go for the interview you know mm-hmm. I'm ready to talk about it mm-hmm. I, I'm I'm relaxed already mm-hmm. but at first it, okay. it wasn't it, it wasn't you know shit mm-hmm. happens yeah. shit happens yeah. sure. shit happens in the world <laughs> uh, <laughs> na, na, na pia tuna, tunajifunza kutokana na matatizo yeah bana Ashim thank you so much umetisha sana eh mimi na wewe tuko pale pale utaniamisha Azam msimu huu utahama utokoro sawa ah wewe kutoka Afrika najua lo ile la polo la mwisho huwa mara nyingi amlita basi utahama uto sisi ni wananchi team pekee Tanzania ambayo ina jina la kizungu wewe wenyewe team yenu young african africans hiyo how does Azam. Kwa ni Azam ni lugha gani kwa hiyo? Azam. Azam. Azam inamaanisha nini? Azam visima chemchem ya maji safi baridi. <laughs> Alafu sasa <laughs> sio kuhusu visima tu na chemchem za maji baridi. <laughs> Wapi? Ah, okay. Mji mtukufu. Ah, ah, Miongoni mwa miji mitukufu ya Dubai. Yaani huo ndo na Bwana ndugu yangu nataka niamshwe kwenye visima vya chemchem. Ya mji mtukufu. Tukichukua ubingwa msimu. Bado hatujachukua. Jamani, ndugu yangu naomba nifunge. Maana nataka tena nianze kwa kwa Azam leo leo. Thank you so much Jackie. Umetisha sana. Thank you dear. Uh, it was so nice. Manifresha sana. Thank you. Ndugu yangu. Eh naomba umpe shalos mama kidogo kwenye kamera yako pale. Maana mama akiangalia shughuli hiyo pizza eh ah. wako wawili. Ah sasa wewe kuna mama mzazi eh. na mama wa mwanangu nyumbani. Ah. 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 ah basi basi mama mzazi na mzazi. mama mzazi mm. mimi nitampa shalos sasa bi bi nani? Hmm? Binari Biarafa. Biarafa. <laughs> Sharaus kwako ndugu yangu kasema yeye apindui kwako kabisa. <laughs> Ukisema neno hili ni hapo hapo. Ni hapo hapo. Namshua tho. Eh eh. Ah na hapo Tumpe sasa wewe kwenye kamera mpe shara ah. sule mama mwenyewe. Mm. Okay. Uh, thank you for trusting me. 
Wow. Thank you for being with me. Okay. Uh, mara zote imekuwa ni kitu kizuri kuwa karibu yako. Na wow. miongoni mwa sababu ambazo zinanifanya nikasirike na kupambana kila siku kufika hapa niliko ni wewe. So there is one way to say three words for you. I love you. Jackie mimi na wewe masingo zetu tunasemaje au ndio tunaenda zetu 1245 hapo tukacheze mziki si nataka kumpa shout out kwa tuanzia hapo sio kaniuliza si na kumpa shout out oh my god i had so much fun today with my friends yeah. santeni sana to next week kwenye the junction and peace